Я приветствую всех, кто сегодня находится в этом зале. Надеюсь, мы с вами здесь не зря собрались в очередной раз. Просто опять хотел бы сказать, то, что мы встречаемся, это встречи с читателями. Поэтому это не какая-то конкретная лекция, предназначена какой-то тематике и так далее, и так далее. Задача на встречу с читателем. Вот сейчас вопрос, видите, уже кто-то прислал, кто не смог приехать. Я отвечаю на эти вопросы. Плюс, когда по мере поступления вопросов из залов, я буду отвечать именно на вопросы из зала. Поэтому здесь, если кто-то уже присутствовал, может, какие-то вопросы повторяются, но в силу того, что очень много новых людей, нужно именно освещать те вопросы, которые повторяются тоже. Поэтому кому-то, может, не совсем будет... Интересно слушать очередной раз одно и то же, а думать, я стараюсь каждый раз один и тот же материал излагать под разным ракурсом, что показывает другую грань того же самого э, вопроса. Поэтому наша тема – это встреча, э, ответ вопроса, это не конкретная лекция по какой-то конкретной тематике, чтобы все присутствовали имели четкое понимание. И не ожидали, что я буду развивать какую-то тему целиком от начала до конца. Когда будут такие лекции, это будет соответствующее сообщение на моем сайте и через секретариат об этом. А пока у нас с вами идет в режиме встречи с читателем. Но, как вижу, что действительно, вот, Наиже, я сказал, что из более 30 городов из Дальнего даже приехали на эту встречу, это очень радует, что люди все-таки резонируют, то что, значит, то, что я пишу в книгах, значит, все-таки нельзя это делать, если люди реагируют таким образом и находят время и приехать издалека. И тоже, что могу сказать, что вот, э, э, тоже уже некоторый э, плюс такой получился, такой ну, метка, так сказать, юбилей своеобразный. Уже э, в этом месяце, хотя еще месяц не закончилось, еще до конца, еще 8 не осталось, скачано уже более миллиона книг с сайтов, с двух сайтов, где стоят счетчики. Это уже кое-что. Так что это вам похлопать, потому что не я скачиваю, а вы скачиваете. Так что я благодарен, что это говорит о том, что действительно люди резонируют с материалом, и где это действительно важно и нужно. И поэтому, так сказать, как еще раз повторюсь, что значит, то, что я пишу, действительно нужно. И думаю, самое главное, что нужно не мне, а именно людям. Потому что одно дело, когда это нужно кому-то, в частности мне, если бы это было это одно, а когда это нужно людям, то вот это самое главное. Для меня лично самое главное, когда то, что я делаю, это действительно полезно людям. И люди, когда пишут, не все, но кто пишет правильно, на сайт письма, говорят, что молодые ребята пишут, что они наконец обрели смысл жизни и так далее, что интерес к знаниям появился, интерес появился изучать все и так далее, и так далее. Вот это я считаю тоже очень здорово, потому что невежество, которому пытаются навязать, создать, вот и в России тоже, в России было всегда очень мощное, сильное образование, то сейчас делают все возможное, чтобы это образование превратить в нонсенс. Ну, это, наверное, многие из вас уже знают, и без меня, но, тем не менее, если позволять этому продолжаться так же, когда идет сейчас, то, в принципе, все будут невежественны. А это выгодно кому? Тем же самым, как я говорю, социальным паразитам, потому что людьми невежественными очень легко управлять. Я помню, кто-то мне сказал, или что-то, когда интервью было в программе «Время», одна старушка значит, говорит, вот, Гайдар такой умный, такой умный, я ни одного слова не поняла, о чем он говорит. Понимаете? То есть, какой образ создается в народе, что если человек говорит, и ни одного слова непонятно, значит, очень умный. А если бы сказать, что если перевести те слова, которые старушка не понимает, простые русские слова, то она поняла, что он говорит полнейший нонсенс, абсурд. Там нечем за этим ничего стоит. Но как раз спрятан за красивыми словами, по непонятными словами, некрасивыми, некоторые, конечно, красивые тоже, но непонятные для большинства словами, то человек, о, вот это значит ученый человек, а это умный человек. А на самом деле за этим ничего не стоит. Так вот, мы не должны доходить до такого абсурда, и много что делали. По крайней мере, действительно, сейчас время таково, что нужно действовать. И действовать активно, потому что завтра уже будет поздно. Не потому что я так сказал, вот я пришел к вам и сказал, вот я считаю, что нужно действовать именно сейчас. Но то, что творится вокруг планеты с экологической ситуацией, наверное, вам без меня известно хорошо. Так? Но, допустим, вот тоже я уже на предыдущей встрече говорил, что сейчас американцы навязывают всему миру геномодифицированные продукты, то исследования действительно независимых ученых, которые набрали смелости идти против монополии мафии, 
показывает, что третье поколение употребляющих продукт некий становится стерильным. Полностью стерильным. То есть, если говорить, что если, допустим, в Европе, в России навяжут генномедицинные продукты, то внуки и правнуки уже будут стерильны. То есть, вымирание полностью. Генетическое оружие. А преподносится как спасение всего мира от голода, которого никогда нет, а искусственно создается. Разрушается сельское хозяйство разным способом. В России, вы сами знаете, как разрушается сельское хозяйство, вам не нужно объяснять. В Европе э, они делают по-другому, допустим, стоят, конечно, не сами американцы, за ними стоит э, мировое правительство, как понимаете. Э, используют э, разные новейшие разработки. Некоторые из них, между прочим, позаимствовали из России, потому что вот эти, ген, э, 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 допустим, материалистское оружие, которое используется, станции стоят на Аляске, Гренландии и нескольких других. Мало кто знает, это Советского Союза разработки, которые разработчики притащили туда, и они создали там эти установки, которые, используя спутники, влияют на верхний слой атмосферы, создавая так называемые ионные линзы. Это долго разговаривать, сейчас, наверное, не столь интересно вам. Но линзы понятно всем, но ионные линзы. В результате чего при необходимости могут выжить любую территорию, когда нужно. То есть, создается на территории ионной линзы, и территория выжигается. Солнце просто становится очень активным. А зонный слой там становится маленьким, искусственная зонная дыра, и выжигается все к чертям. Для чего? Потому что Европа пока еще брыкается, чтобы Америка навязывает геномодицинные продукты, а Европа пока брыкается, потому что у них свое сельское хозяйство крепкое, и продукты сильно здоровые, качественные. Химия есть, но это все-таки не геномодицинный продукт. Ну и так далее, и так далее. Поэтому, видите, здесь не обязательно, чтобы бомбы падали, чтобы глотки прилезали, чтобы, так сказать, уничтожение шло. Уничтожение можно, можно идти весьма тихо и мирно. То есть человек кушает, как говорится, какое-то мясо, там, овощ, фрукт, и через два поколения уже все вымирают. И вроде голода нет, и человек сытый, и вроде все прекрасно, замечательно. Но устраивает кому-то сидящий в зале здесь такое будущее сытное. Есть кто скажет, вот я поем это и буду сытный. Кто-то хочет сказать, кто согласен с такой сытностью? Есть такие? Поднимите руки, если кто-то желает так. Когда голод уже вот так, захотел бы кто-то, но ну, почему-то странно, никто не хочет сытым быть, вот продукты и все есть, и никто не хочет. Правильно, потому что нормальный человек не захочет, чтобы его дети и внуки превратились в стерильные и вымерл народ, вымерл нация. Вот это нам подсовывают наши друзья мировое правительство, потому что Россию боятся как огня, шарахаются все обеды и сваливают на нее, что они творят, что все Россия виновата, хотя виновата чаще всего не она, а наоборот – Жертву. Но как жертву нас почему-то никто не рассматривает. Вы знаете, э, вот я ну, знаю, что уже прожил 15 лет в Америке, ни разу не слышал, что кто-то говорил, как, э, как много пострадал русский народ от коммунистической системы. Как кто угодно страдали, понимаете, от коммунизма. Но чтобы ни разу не слышал, ни в одном э, средстве массовой информации, ни в газетных журналах, ни в выступлении, ни в телевидении, ни в радио, нигде никто не заявил, что больше всего от коммунистической системы то же самое в Советском Союзе, пострадал именно русский народ по численности и пропорциях. Больше всего жертв, гражданскую войну, Вторую мировую войну и в Первую мировую войну, опять-таки русский народ, и другие народы тоже пропорционально, они меньше участвовали в этих делах, к сожалению, для них, а может, к радости для них. Вот, но в этом э, дело то, что ни разу не слышал, а во всех э, э, русский коммунизм. Я всегда говорил, знаете, э, если бы я, допустим, я про национальность русский, говорю, если я русский, и, допустим, я захватил власть, да? Почему я должен вырезать свой народ? Я вырезал все другие, если это пошло, если логически мыслить, правильно? Если я вырезаю свой собственный народ, значит, я сумасшедший. Потому что во всех странах, если кто захватывал власть, как это каста, они начинают вырезать всех других, но не, не свой, себя. Они всегда защищали своих, а вырезали других. Почитайте всю историю, она на этом стоит. То есть захват, вырезание проигрываемого, а выигрыши вырезают всех остальных. И так далее, и так далее. Но факты говорят то, что действительно в последние 20-е столетия это было столетие бедствия. Вот недавно прочитал данные, и кто не сказал, то, что, знаете, информация всегда, не всегда вспоминаешь, откуда я сел. К примеру, на момент начала 20 века, перед Первой мировой войной, в России было 130 миллионов жителей. В Китае было 100 миллионов жителей. 100 миллионов. То есть, если бы не было войны и так далее, в России было ну, 500-600, может, больше миллионов жителей. Сколько мы сейчас имеем в России? 
Сикока, знаете, да? А сколько в Китае? Скоро 2 миллиарда будет, да? Вот посмотрите, и четко видно. И так не только касается Китая и России. Так можно посмотреть про любую страну. Что такой же прогресс. Только европейские народы, то же самое похоже, вымирают. Белую расу навязали идеологию, при которой происходит постепенно вымирание только белой расы. Заметьте, почему демократия так активно навязывает только белой расе? Смотрите, ни в Китае не навязывалась демократия, ни в Африке особо не навязывалась, ни в Южной Америке и так далее. Почему? Потому что под видом демократии, я бы назвал псевдодемократией, вносятся специальные институты, которые полностью рассуждают морали, семью, нравственность. Вам не нужно это объяснять, наверное, да? Так все понятно, что какие параметры. И в результате чего уже ценности семейные, так сказать, полностью никуда не нужны и тому подобное, и тому подобное. Понимаете, в результате чего люди уже вырастают эгоисты с детских времен, что им плевать на всех и вся, только свои собственные интересы и так далее. И такой человек не может быть нормально взаимодействовать ни с кем другим, кроме сами собой, это как нарциссы. Вот я надеюсь, все-таки наш, наш народ и народы России, так сказать, потому что мы традиционно сколько уже тысячелетий так сказать, все вместе, и, так сказать, и всегда, только благодаря тому, что вместе, народы и русский народ, как основной национальный народ, и другие вместе выжили и продолжаем выживать. Так вот, благодаря тому, что у нас был определенный, знаете, русский дух, как говорится, да? Вот действительно, вот я недавно получил письмо, один парень живет и работал в Англии, и он сказал, вот, когда я прожил много в Англии, я понял, что мы резко отличаемся от всех остальных. Поэтому, когда вот кто-то иностранцы говорит, о, русская душа, это загадочная русская душа, значит, таки есть что-то, то, чего нет у многих остальных. Так вот, вот это, то, что мы отличаемся, сейчас пытаются уничтожить чтобы ее души русской, ну, и, в общем, русский дух, не только к русским относится, понимаете? Это мировоззрение, это жизневосприятие всего и вся. Так вот, это специально пытается уничтожить. Наша задача с вами, мне кажется, не допустить. Я в книге своих это пытаюсь делать. Что еще хотел сказать по этому поводу? Вот иногда, вот, знаете, что недавно вышло, на сайте выставлена моя новая книга «Сказ о Ясном Соколе. Прошлое настоящее». И, в принципе, поступают некоторые письма и так далее, что типа, ну, и интересно, и так далее. Но единственное, что хочу сказать. Вот один читатель мне прислал письмо. Вот вы ошибаетесь. Вот железные сапоги – это не образ дальнего расстояния. Это магнитные ботинки, которые пользуются астронавтами. И что железный хлеб – это не образ, опять-таки, дальнего расстояния, а это в тюбиках еда, как наши космонавты используют. Понимаете, я понимаю, почему у человека возникает, возникает такая ассоциация. Человек проецирует привычные понятия. Ну, Во-первых, железные ботинки используют только в фантастических фильмах, я видел, показываю, что наши даже космонавты этим не пользуются. Как вы знаете, они в космических станциях они летают даже по ряд несомности. То есть они не, не сидят прицеплены к земле, к полу металлическими ботинками. Так что это только фантасты показывали, что металлические ботинки и так далее. И фантасты показывали так, опять-таки они проецируют свое собственное понимание того, что должно быть. Вот летит корабль, и вот такие-такие вещи. Но опять-таки как можно проецировать что-то, если вы даже не знаете о том, что вы говорите? Вот э, корабли, которые используют, которые проходят с пространства с скоростью больше, чем скоростью света, они, во-первых, э, 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 сворачивают пространство вокруг себя. И поэтому внутри них существует э, кстати, искусственная гравитация, которая не нужны никакие ботинки, чтобы и так далее, и так далее. И к тому же тюбики для еды, э, во-первых, вы тогда написали бы не хлеб, а тюбики, правильно? Это опять-таки, почему думают, что цивилизации, которые владеют техникой во много раз выше, должны использовать такие же примитивные способы, которые сегодняшняя космонавтика используется сейчас. Если бы эта космонавтика уже достигла высоких результатов, хотя бы к соседней планете долетела бы, к Марсу еще не долетела позиция, никогда еще не высаживали люди на это, то тогда можно бы сказать, вот мы достигли чего-то. А на самом деле, еще далеко-далеко, но 
вот это э, проецирование привычных представлений, которые для нас привычны, на то, что нам совершенно неизвестно, это большая ошибка. Понимаете, это не только связано с там, железными э, сапогами, там, железными хлебами, это связано с многими вещами, потому что нельзя проецировать на качество нового явления то, что связано с совершенно другими явлениями. К примеру, чтобы было понятно, вот вы идете по твердой земле, и перед вами плоскость воды. Она тоже плоскость, правильно? Так же, как, вот, допустим, пол здесь ровненький, гладенький и тому подобное. Вы проецируете, что если плоская, вы видите плоскость твердая, ну, кажется, не шевелится, не движется, значит, это твердая поверхность, можно встать и пойти. Много кого получалось пройтись по воде? Не очень много. Правильно? Вот пример такой простой, на обыденном уровне проецирования, что вот если плоскость есть, по которой можно ступить, значит, по ней можно идти. Не получается. Понимаете, вот это простой пример, как нельзя проецировать, даже на таких вот, в таких маленьких пределах различий, нельзя проецировать привычные понятия на совершенно другие. Но что еще хотел сказать, чтобы перейти к ответу на вопросы. Здесь тоже письма пишут, допустим, что вот типа, как вот типа вот насчет, потому что в некоторых главах, допустим, откровения, которые Светлана, моя жена, пишет, там она пишет и тамплиерах, и так далее, и катарах, и в частности вот вопрос спрашивают, что вот как же так, что, что же, где же правда там плиеры, типа это организаторы масонов, тому подобное, тому подобное. Понимаете, вот что интересно, вот как раз вопрос хороший, почему? Потому что можно на этом показать, насколько все извращено и поднесено шиворот на выворот. Это то, что я называл в своей книге «Кукушкин эффект». То есть берут какое-то явление и извращают полностью на шиворот на выворот и преподносят как так, как им нужно. Потому что, во-первых, масоны, это для русского языка звучит как-то понятно. На самом деле, мейсон по-английски значит строитель, каменщик. То есть строительный. То есть мейсон стрит это стро... улица строителей. То есть сколько таких масонских улиц у нас в России? Как вы думаете? А то, что люди невежественно используют невежество людей, потому что не дают полную информацию. К примеру, если говорить о масонах, то изначально масонов пошло из понятия каменщиков, которые строили, строили храм Соломона. Понимаете, да? И вот это были тайные знания, которые вот каменщики посуду пошли, типа масоны. Это вопрос, какое отношение тамплиера имеет строительство храма Соломона, который, конечно, никогда не строился там в том плане, о котором говорится. Понимаете? То есть, это совершенно две разные организации. Краста. Тамплиеры – это первая система, противостоящая, которая пыталась простоять социальные праздники в те времена. Что они пытались сделать тогда? Вы, ну, если кто читал «Россию крыльев», помните, что я описывал, что социальные праздники постепенно накапали капитал, чтобы когда социальная организация достигнет определенного уровня развития, чтобы использовать это, захватить мир, власть, ну, то, что мы видим сейчас – контрольными финансами. Так вот, тамплиеры, зная эту задачу, пытались им создать контрсистему. Они создали, пытались создать свою противес социальной правительства, создать свою э, финансовую систему, независимо от того, чтобы иметь возможность противостоять. И тамплиеры создали банки, это они создали, а потом их позаимствовали, естественно, понимаете кто, и стали по своей же системе паразиты. И вот, когда их уничтожили полностью, и никакого отношения тамплиеры никаким масонам не имеют. Поэтому э, более подробно, конечно, это будет расписано э, в деталях, когда дойдет время до этого. Но э, э, в том, что э, как вот под, э, подменяют. Вот кто уже читал, вот, кое-что уже затрагивал в своих работах по поводу Христа, и то, что Светлана э, пишет тоже по поводу Касаема. Посмотрите, что, какие отличия от реальной собы и то, что изложено в Евангелиях и тому подобное, что изложено во всех этих книжках. Они же близко не стали к тому, что на самом деле было. Вот это опять-таки примеры кукушкиного эффекта, когда берут какое-то явление, которое им мешает, подменяют суть и выдают совершенно по-другому ракурсам, как выгодно для того или иной цели. К примеру, тот, кто читал последнюю книжку насчет сказа, я специально привел, привел там вот в сказках Баба-Яга, ну помните, да? Как до сих пор в сказках Баба-Яга, так сказать, пожирает детей и тому подобное. А на самом деле, наши, еще полторы-две тысячи лет назад, 
даже тысячи лет назад, наши предки совершенно другое понимание имели этому явлению. И баба Игой не пугали те, наоборот, всегда старались детей сирот показать, где живут дети сироты. Ну, кто читал, тот поймет, что я говорю. Понимаете, вот смотрите, как пытаются подменить, вот подмену, подметку делают. Одно явление заменяет другим противоположным по сути, если это мешает паразитическим целям. И э, проблема в том, что э, э, в те времена была действительно весьма ограниченность э, для получения информации. Чем мы сейчас имеем преимущество перед теми временами, когда болванить людей было очень просто. Сейчас тоже болванит. И гораздо сильнее, чем раньше. Но созданы социальные паразитами не только средства массовой информации, сейчас интернет и не только, позволяют не только болванить, но позволяет, наоборот, осуждать от лжи, которая... То есть, смотрите то, что я сказал. Если заблокировать те же самые книги в публикациях в обычных изданиях, почти их нет, мало, моих книг, по крайней мере, то через интернет уже скачано более миллиона книг. Вот оружие врагов используют против них. Вот таким образом можно врагов победить, используя поворачивая их оружие против них самих. Вот, так что э, в наших вопросах здесь очень много моментов, которые действительно... Вот смотрите, праздники проходят, христианские кавычки, да? Ведь они все, вот если кто-то захочет э, задаться целью, сядет и по посмотрит ведические э, праздники, то оказывается, что все христианские праздники почему-то накладываются стопроцентно на все ведические праздники. Только им дают день такого-то святого, день такого-то святого, день такого-то святого. Но это же было десятки тысяч лет до того, как эти святые появились, в кавычках, понимаете? Значит, это просто на, опять-таки, тот же самый эффект кукушки. Берут традиционно принятые и сидящие уже на уровне генетики у народов праздники, им дают свою соус, окраски дают, как им нужно, и выдают, что это праздник относится именно, допустим, к христианству или другой религии. А на самом деле это ведический праздник, который многие тысячи лет. Понимаете, вот э, нам нужно, по крайней мере, э, человек, я считаю так, моя позиция, человек имеет право верить во все, что он желает, это его личное право. То, что человек не имеет права навязывать силой другому свои позиции. А что мы видим, религии делают? Вроде бы говорят о любви, а с, какой, с этой любви перерезали миллионы э, глоток у людей. Разве это любовь религии несет, да? Вот кто почитаете дальше Катаров, как раз, как раз интересно, потому что о Катарах вот Светлана как раз более подробно пишет э, э, и так далее. Э, было вырезано э, около трех миллионов человек, младенцев всех, чтобы никого не осталось, чтобы мог, кто бы мог рассказать правду. А потом появились общество Катаров, которые ничего общего к Катарам не имеют, понимаете, да? Совершенно другую информацию несут и суть другое. Потому что они очень боятся правды. Потому что если бы катары тогда развились, то есть это учение света, то, что Радомир нес, вот катары это продолжают через Марию Магдалину, их последствия они продолжают нести. Вот следующая глава, которая будет, там много будет интересно по этому поводу, потому что мы пишем несколько разных вещах, но в любом случае они так или иначе пересекаются. Почитайте, будет у любопытно. Но суть в том, что... Ситуация такова, что сейчас действительно уже нет времени никому ни из нас сидеть и ждать у моря погоды. В частности, пока есть возможность, не начать отвечать вопросы, с вчерашнего дня выставлена статья новая «Налог на недвижимость. Рабство для народа», где вот я излагаю свое понятие того, что, что это, к чему это приведет, Потому что с 2011 года планируется ввести налог на недвижимость по рыночной стоимости от ОНИ. За 1% стоимости, рыночной стоимости недвижимости каждый год. Это приведет к полному рабству всех и вся. Потому что большинство работающих не смогут это осилить, и они окажутся без жилья и в полном рабстве. Вот что означает налог на недвижимость. Потому что многие люди, опять-таки, им бросают там, фразы, которые стоят, какие-то понятия, которые многие сложно осмыслить, потому что они не знакомы с ними, представлением понятиями. А если вот расписать простым языком, что на самом деле означает то или иное положение и так далее, то становится предельно ясно, 
что э, налог на недвижимость в любой форме, во-первых, антиконституционный, согласно статье 35 Российской Федерации. Потому что если вы платите за то, что является частной собственностью, значит, это не ваша частная собственность, правильно? Понятие частная собственность, значит, я владею, значит, кроме меня никому не принадлежит, правильно? Вот я купил бутылку воды, например, но это не я купил, но в данном случае для образа. Я ее купил, заплатил деньги за нее. Значит, уже никто не может прийти и сказать, вот ты выпил воду, заплати за нее еще. Вот абсурдно звучит, да? Ну а почему же? Какой же абсурд? Ну это норма, да? Вот, и каждый год платил за каждую вот бутылочку, выпил, да? И каждый год вы платите 1% от стоимости бутылочки. Сколько воды там заплатили? Вы смеетесь, да? А это и есть тот же самый закон о недвижимости. Потому что если вы заплатили все, ну, например, вот я привожу статью, чтобы средняя стоимость в Москве недвижимости порядка 400 тысяч долларов за квартиру. Ну, средняя, так? Вот скажите, кто сможет, сидящий в зале, платить за такую квартиру, ну, 130 тысяч, дол... 130, 130 тысяч рублей в год только налог на недвижимость каждый год? Поднимите руки. Многие могут заплатить 100 тысяч дополнительно к тому, что вы платите сейчас. Ну, у кого, конечно, может, у кого есть свои предприятия, так, ну, бизнес. Вот. Но если человек работает, если он получает зарплату, невозможно. Это раньше то же самое, опять-таки, вот купили бутылочку опять-таки воды, почему такой пример хороший получился. Вы ее выпили или держите в руке, и он скажет, а вот ты держишь, вот купил бутылочку, вот плати сегодня, завтра, послезавтра, и после, после, и до конца своей жизни. И твои дети будут платить до конца своей жизни. Вот что означает налог на недвижимость. Потому что если частная собственность, вы купили это, заплатили то, что вы заработали своим горбом, заработали деньги, получили деньги, обменяли эквивалент своего труда на воду, эквивалент чуть другого труда. И это стало ваше. Вы можете выпить это, вылить, выбросить и так далее. Это ваше право, потому что это принадлежит вам. А тут говорят, а вы за это должны платить. Дело в том, что э, якобы, опять-таки, провоцирует, вот, в демократ, демократических странах это существует. Но вот могу сказать, э, насчет других стран не знаю, но, в общем, в Штатах я прожил, э, вина, скорее всего, оттуда это и пошло. Вы знаете, каким образом появился, э, во-первых, э, в Штатах налог на индивидуальность тоже не, э, не конституционный, антиконституционный. А знаете, который появился он? Очень просто. В свое время, ну, кто помнит, там, вот, фильмы «Дикий Запад» и так далее, где там стреляли право налево каждого, кто хотел, не хотел. Было такое время, и вот часть людей, которые были более состоятельные, брали, скидывались денежки, ну, как кто, кто мог, чтобы нанять частную охрану, типа э, шерифов, так, слышали такой понятие «шериф», да? Вот э, они нанимали шерифов и э, охрану, которая защищала их от бандитов. Вот каждый из них сбрасывал там сколько мог. Правительство увидело такое дело, не проводя через э, Сенат, конечно, не сделав законом, сделало так обязательными не только кто хочет, а для всех платить э, налог с недвижимостью в казну штата. И вот якобы штат теперь будет вас защищать. Извините, а для чего государство существует, для того, чтобы не защищать и так налоги платят? Так вот, этот налог антиконституционный и в штатах, между прочим. Так вот, как я привел в статье, в Штатах 90% населения живут в долг, и 70% населения никогда с этими долгами не рассчитаются. То есть их дети, получат, дети, кто умрет, получат долги своих родителей и так далее, и так далее. 70%. Вы хотите такого? Нет. И налог на недвижимость, по крайней мере, большая, так сказать, века для того, чтобы поработить народ. Поэтому я это изложил в статье, и там уже создан специальный сайт, сайт «Нет налогом», и где собирается голоса, уже вчерашнего дня идет голосование. Поэтому кто не хочет, чтобы превратиться в раба и платить за бутылочку каждый раз вновь и вновь, а раз, раз выпитую, воды, ну, образ такой. Так что э, предлагаю противостоять, потому что если действительно мы с вами все скажем нет, то, так сказать, э, тогда нет будет возможности этот закон провести. Потому что государство должно собирать на, на там, где есть прибыль. Вот зарабатывает деньги на чем-то. Да, действительно, государство имеет право получить свою долю в этом. И это все закономерно нормально. Но когда вы заплатили все налоги, купили себе жилье, 
Это, извините, никто не должен это брать. Иначе это не частная собственность, иначе это не принадлежит вам, а принадлежит кому? Государству. А если принадлежит государству, то тогда не нужно платить всю стоимость, а мы будем платить 1% в год рыночной стоимости. И не нужно платить всю стоимость. Или так, или так. И если скажете, это частная собственность, должно быть как частная собственность. Если это государственная собственность, значит, когда государственная, мы платим аренду, аренду. Вот так и так. Так что предлагаю вам присоединиться к акции против такого принятия такого закона. Ну а теперь придем к вопросам, которые прислали. Ну, здесь вопрос спрашивают о телегоне, так сказать, отпечатках, которые оставляют при интимной близости мужчина и женщина побольше. Но, не знаю, наверное, это может быть в конце отвечу, потому что я уже много раз говорил этот вопрос. Но в любом случае, что могу сказать, если говорить прямо, когда в традициях было соблюдение нравственной чистоты людей, и когда люди, в принципе, общались, в первую очередь, на духовном уровне, то есть влюблялись в человека, а не, так сказать, не в сам куле самца, правильно? То отношения людей были совершенно другие. И плюс, когда действительно возникали браки, рождались дети, дети были здоровы. Но давайте, чтобы не говорить голословно, посмотрим, что происходит, в принципе, во всем мире. В Америке сексуальная революция прошла в 70-х годах. В Европе чуть позже, она тоже прошла. И что мы наблюдаем? Что дети, которые рождаются уже детей сексуальной революции, уже рождаются все безумно больные. То есть ни одного практически здорового ребенка нет. Казалось бы, условия для жизни лучшие, нет э, э, гигиенических условий хорошие, то есть вода, там, газ, все то, ну, что для цивилизации э, все есть, вроде причин для болезни вроде нет, а дети уже рождаются очень больными с первых дней своей жизни. И не только в Америке и Европе то же самое. Вопрос в чем? Ну, несколько причин, не только крыться вот такие моменты, но то, что вот э, э, навязывается всему миру сейчас социальный паразит, именно сексуальная распущенность, направлена к тому, что вот, типа вот, э, сексуальных партнеров может быть сколько угодно, и тому подобное, чем больше, тем лучше, и тому подобное. К чему это приводит? Действительно, что факты говорят о том, что э, женщина собирает на себе отпечатки всех ее партнеров, включая генетические и психологические нарушения. Ну, подумайте, если дальше не нужно продолжать, да? Представьте, что к чему получается. И когда ребенок рождается, он получает от матери букет всего и вся, ее веселой жизни. Ведь не случайно наши предки, когда, если женщина решила вести определенный образ жизни, ей никто не запрещал, но ей давали специальные травы, она становилась стерильной. И уже детей ей иметь не разрешалось, только до того, как. Почему? Потому что страдает ребенок. Так вот, стоит ли нам, и хорошо, вот, сексуальная свобода навязанная, кто-то стал счастливым от такой сексуальной свободы? Ни одного человека не слышал. Наоборот, только поломанные души и тому подобное. Люди ни во что не верят, ни, 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 ни к чему не хотят стремиться. И это результат сексуальной свободы. И это страдает и психика людей, и их здоровье, и здоровье их детей тоже. Поэтому... Конечно, это нужно гораздо больше, но, к сожалению, у нас времени нет, чтобы расписывать все детально. Следующий вопрос. Ну, здесь опять вопрос такого странного, ну, не странно, уже сколько раз поднимали вопрос насчет 12 -го года, крайняя дата в календаре индейцев. Метеорит или земли? Какой метеорит? Их много летит всегда. То, что там мы уже говорили, что по поводу Немезида или Небуру и тому подобное, это, к сожалению, понимаете, шум поднимает а фактов. Если приближается, хотя покажите реальные снимки современного этого объекта. Нет их. Потому что то, о чем говорит, это планета смерти или планета Х, должна была пройти в 2003 году. И тогда об этом очень сильно молчали, потому что ничего сделать не могли. 
И очень сильно молчали. Хотя все телескопы всего мира, так сказать, регистрировали и так далее, и так далее, приближение, и не только приближение. Сам приближение нейтронной звезды, это мертвой звезды, второго Солнца нашего, которое было, вторая звезда Солнечной системы, приводило к тому, что активность солнечная росла, я уже говорил об этом не раз, и именно за возмущение гравитационного. И ожидалось, так сказать, взрыв или супернового, или, или мини-нового Солнца, то есть до того, как еще приблизится эта планета Смерти или планета Икс. Но тогда они молчали об этом, а сейчас вдруг вытащили. Но это у них хороший трюк, чтобы потом сказать, а вот мы, так сказать, убрали то, чего никогда не было. Вот следующий вопрос. А календарь мая, это заканчивается цикл, потому что они строили календарь по эрам, и календарь мая строился по признакам тех же самых славянских вет, потому что именно наши предки им принесли эти знания. Вот Россия России несколько глав после второго тома, я об этом писал, что они именно используют календарь и, и много приняли календарь именно антов, которые пришли туда и принесли с собой все эти представления. А в 2012 году просто заканчивается очередной цикл жизни. У наших предков цикл жизни был 144 года. И вот календари строились тоже еще не только по этому эрам, но еще по циклам жизни. Так что в 2012 году строительный календарь заканчивается очередной цикл жизни. А то начинается другая эра. Вот и все. В 2000 году, помните, сколько было шума, что в 2000, 2000 году будет конец света наступать, помните, да? Наступил конец света. Все, не наступает, не наступает, не наступает, не наступает. И вот отдвигают, отдвигают, и все придумают новые и новые дурости, чтобы дурить людей и заставить их делать то, что нужно кому-то. Ну, здесь вот тоже вопрос, опять-таки, о телегоне, очистить, ну, как раз попало близко, хорошо. Можно очистить, и кто желает, в конце очистим. Здесь ну, спрашивается вопрос уже типа более такой специфический, наверное, не будет интересно спрашивать насчет устойчивых элементов, зависит от положения. Это не столько интересно для всех. Здесь вопрос не непонятный. Не могли бы выразить ваше мнение о широко распространяющемся мире в школе дальнейшего энергоинформационного развития? Александр Перебуга, ну, в принципе, я не знаком с этим явлением, поэтому комментировать пока не могу. Это такой вопрос... О, Давайте, чтобы не обидно было сейчас в зале, будем мешать. Один вопрос отсюда, один вопрос отсюда, чтобы быстрее шло. Ну, здесь спрашивают, с продукты, сказал Натрол, как перейти на меньше потребление продукты, при этом чувствовать себя, работать, выполнять определенную работу. Есть, ведь есть еще солнцееды. Ну, во-первых, в двух словах, солнцееды, большинство из них вампиры, просто высасывают энергию из других людей, поэтому это не лучший выход из положения. А те, кто действительно могут получать напрямую насыщение потенциалом, минуя потребление пищи, такие тоже люди есть, но это связано с определенными генетическими комбинациями. У кого она появилась, она появилась, а у кого нет, то приходится кушать, как обычно. А что, что было действительно, вопрос как поменьше есть, но в принципе, понимаете, здесь, если вы будете кушать качественные продукты, хорошие продукты, действительно, не, 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 не пищевой мусор, типа Макдональдс и так далее, понимаете, да? то если вы качественные продукты питания кушаете, то у вас потребность в пище гораздо меньше. Поэтому, если будете это делать, то потребность будет меньше. Плюс, я всегда советую, когда человек ест, всегда слушать свой организм. Вот организм хочет что-то, это значит, ему нужно, и нужно ему дать то, что он просит, а не совать то, что хочется. Вот, там, сказали, нужно это делать, и всовать. Как, помните, дети щукарь, это, она пищит, она не сует. Так вот, такой вариант не нужен. 
Человек, оптимальный вариант не диеты, а слушание своего собственного организма, потому что организм всегда говорит, чего не хватает для нормального функционирования. Если вы будете представлять, организм будет существовать оптимально. И, а количество пищи зависит еще от типов обмена веществ. Есть люди, у которых очень высокие обменные процессы, и они сжигают очень много и быстро. И поэтому им нужно есть гораздо больше, не потому что они обжоры и так далее, потому что у них такой метаболизм. А другим людям нужно гораздо меньше, и они едят меньше или не нужно. Если, вот в зависимости от того, если у вас нормальный обмен веществ, то можно снизить пищу, Потому что многие люди едят из-за нервного стресса. Стресс человек сует что-то в рот себе, чтобы успокоиться. Поэтому, если такой стресс есть, лучше всего выпить воды. Потому что вода... Почему у человека возникает желание есть? Стресс вызывает раздражение слизистой кишечника и желудка. Вырабатывается желудочный сок и начинает э, стимулировать э, э, ощущение голода. Так сказать, что вот нужно дать пищу, чтобы э, переварить. То есть чаще всего э, э, чувство голода возникает в результате большого стресса или хронического стресса. Поэтому э, значит, что всегда нужно вставать еду, э, чтобы так сказать, э, насытить желудок. Не значит. А вот если вы пьете воду, то вода все смывает и нет необходимости много есть. Вот это, наверное, один из простых вариантов, как можно уменьшить пищу, пищу потребление. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, можно ли снять э, кодирование, допустим, Библии и так далее. Э, э, можно, но если бы принесли бы, держали в руках, я бы снял. А самому человеку можно попытаться, но опять-таки для этого нужно э, э, правильно понимать, что и как делать. Если вы не, не будете понимать, как это делать, то, к сожалению, это сделать не получится. Просто э, поймите, иногда, что возникает, опять-таки, внесение э, э, каких-то ассоциаций, не всегда правильно. Вот, допустим, некоторые люди видя, что все, вот провел руку, взял книжку, провел руку вот так вот, да? Ну и думает, а я тоже могу провести рукой? Конечно, можно. Но вопрос, получили то же самое? Наверное, не всегда. Почему? Потому что, когда я провожу рукой, не просто провожу рукой, я прям сканирую, анализирую и уничтожаю программы. А это не видно ничего этого. А видно только движение руки. И человек думает, о, я махну рукой, проведу рукой, то же самое получится. Может быть, когда если у вас от природы заложен такой дар, то вы это можете сделать, это получится, да. Но в большинстве случаев, и даже имея дар, человек должен понимать, что и как делать, потому что э, если это заложено программно на их уровнях, если вы ее не знаете, как она создана, кем создана, не кем важно, не важно, кем создана, как создана, какие принципы использовали, то э, это насильно, что сунуть руку в реку, где пираньи. Э, получится часто. Некоторые, когда попадали в ситуацию, вмешивались в ситуации, в которых они не были готовы. Поймите следующее. Если вы вклинитесь в какое-то какое действие, допустим, то же самое, ну, это магия, в принципе, так, в любом случае, и вы не готовы и не знаете, вы думаете, что те, кто создавал, те системы, которые создавали, они будут ждать, о, вы еще не готовы, пожалуйста, вернитесь, когда подрастете, да? Мы вас подождем, когда придете, подождете, мы тогда подождем, когда вы сможете сражаться. Поверьте, если вы вклинитесь в какую-то систему, к которой вы не готовы, то эта система не будет ждать, она будет уничтожать вас, или, или уничтожить, или превратить в своих марионеток. Так что нужно быть очень-очень осторожным. Потому что в свое время, в 90-е годы, когда я проводил э, свои семинары и э, э, лекции, э, 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 семинары активные, такие вот, школы, так сказать, короткие, как я понял, сейчас недостаточные, и мозги перестраивал людей, тестировал людей, отбирал людей, которые так сказать, реагируют хорошо, тестировал людей, и для того, чтобы быстрее проводить работу, потому что когда ты работаешь с десятками людьми, нет возможности ковыряться, скажем, человек по два часа, понимаете, бесконечно будет. Поэтому для простоты я задавал задачу, что когда я запускаю процесс, и когда этот процесс завершается, человек увидит, этот, допустим, цвет зеленый, там, красный, оранжевый, желтый, и так далее, по спектру, ну, полностью по спектру. И когда работа раз-раз, о, видите, да, бум, все радугу увидел, прекрасно. Значит, раз, завершил, о, человек начинает видеть сквозь стены, внутри он и так далее. Кто-то, видит, что я спрашиваю, видите, зеленый цвет, там, видите, там, красный, оранжевый, желтый и так далее, запомни, что я говорил это, 
подумать, что вот мы скажем, только увидите цвет, а человек может, если человек, человек может увидеть какой-то цвет, который даже создать можно, он увидит этот цвет. И некоторые таким образом пытались перестраивать мозги, и очень много наломали дров и другим, и себе. И потом мне на некоторых людей пришлось вытаскивать из такой ситуации, которых смог, кто смог найти меня, а многие не нашли. Понимаете, нельзя проецировать, нельзя вклиниться в процессы, которые вы не понимаете. Нужно сейчас разобраться, а потом действовать, потому что может быть проблема. Следующий вопрос. А, спрашивают, вы говорите, что на контакте людей обманывают сущности, а вот вас сами разве не обманывают, чем докажете? Ну, во-первых, я контактов не держу, ни на меня никто не выходит, это вопрос здоровый. Я получаю информацию сам, а не получаю от кого-то. Поэтому сканирую, и в результате сканирования получается информация, а не то, что кто-то приходит и мне что-то рассказывает. Никто ничего не рассказывает. Поэтому почитайте внимательно мою автобиографию, я об этом говорю. И как раз -то те э, сущности, которые не являются паразитическими, они как раз никогда ничего не дадут. И не потому, что они жадные, а потому, что то, что я говорю, что э, необходимо, чтобы человек понимал сам, что к чему приходит. А если ему скажут 2х24, он мог повторить. Но не значит, что он понимает, почему 2х24. А ему скажут, а сколько будет 2х3, он скажет тоже 4. Потому что ему не сказали, что 2 и 3 уже будет 5. Понимаете? Поэтому э, в таких вариантах 2 два, 24 это еще понятно, проблем никаких нет, кроме как вы можете потерять свои карманы, если вам будут всегда давать 4, э, э, вместо того, что вы зарабатываете, 2 24 будут давать. Если говорят, а вы знаете, 2 24 знаете, вот все, на 4 получаете. Так вот, в тех вариантах, э, если вы не понимаете, не знаете что-то и влазите, то будет проблема очень серьезная, в первую очередь для вас самих. Поэтому могу сказать следующее, я не получаю информации от кого-либо. А то многих это интересовало, и тогда, что вот, типа кто-то стоит, мне передает информацию. И даже если какое-то общение есть, информацию можно сканировать. Опять-таки, почитайте мои книги, там более подробно написано. Просто, извините, если человек входит в процессы, какие-то системы, которые он не разбирается, и проецирует свои представления, вот, обычные, на совершенно другие качества и свойства, то он, получается, показывает, что он не понимает. Опять-таки, более-менее подробно уже расписывал это в своей автобиографии. Кто хочет, почитать, потому что другим это может неинтересно быть. Следующий вопрос. А, ну, здесь спрашивают... Не можете ли прокомментировать трагедию на Сайно-Шушинской электростанции? Что это, теракт или халатность? Это не, 100% не теракт, насколько я знаю, а просто-напросто и не халатность, а безответственность тех людей, которые стали собственниками, в кавычках, захватили собственность, и владеет электростанцией, и износ полностью оборудования, которым им сообщали уже неоднократно, что оборудование полностью изношено. Оно стоит с 70-го года, на Сайна-Шушинской ГЭС, примеру, так? Уже изношено, требуется замена, требуется ремонт, по крайней капитан, и замена на более совершенная. А им плевать на это, им нужно выжать как можно больше денежек, чтобы поменьше заплатить, Потому что, понимаете, для того, чтобы заменить, нужно деньги вкладывать, покупать новое оборудование, останавливать потери и так далее. А зачем, если можно быдло, как они говорят, все равно, что ему? Вот и получается такие, понимаете, о ком я говорю. Чубайс. Это он владеет этим. И, насколько я знаю, ему неоднократно сообщали о том, что оборудование полностью изношено. Вот этот результат. Если будет вот, то же самое продолжать он делать, потому что на других электростанциях гидроэкстанциях такая же ситуация. Если он продолжает будет также просто обворовывать народ, в принципе, электростанции, это же не он строил, не ему принадлежат, ну, не нужно объяснять, вы сами понимаете, как он стал владельцем их. Он продолжать будет просто эксплуатировать их, не ремонтируя, не восстанавливая, не заменяя разрушенные, изношенные генераторы, турбины, то будет то же самое, что там было, это не то, не одно. И то мне в этот день позвонили тоже рано утром, когда это случилось, что от, с тех краев, с Алтайского края, сначала на Ежьяк, но потом мне попросили, чтобы, если можно, чтобы не допустить, чтобы что-то было дальше серьезно. Вроде кое-что удалось, надеюсь, и мой вклад помог, чтобы не произошло более серьезное происшествие. 
А всему вина – жадность паразитов. В двух словах. Вот все. Следующий вопрос. Вот здесь вопрос спрашивает, как можно из Камчатки, как ставить защиту с помощью от паразитов и так далее. Ну, здесь вопрос, второй вопрос, который вы задали здесь, это из Камчатки человек. Вы краюсь под дадете, когда все это мы обсудим. Так вот, но защита, наверное, будет интересна для всех. В принципе, конечно, защиту тоже нужно понимать как, но даже... Если вы ничего не понимаете в этом, а только достаточно, каждому из вас, и не только любому человеку, просто-напросто сосредоточиться, концентрироваться и представить, что вокруг вас оно и так существует постоянно. Но из-за того, что вы это не, не знаете существование, оно может ослабевать, прожирывать быть и так далее. И настроиться, что вокруг вас кокон, который охватывает вас полностью с головой и ногами, полностью вокруг всего. И вы задаете задачу, мысленно программируете, что ничего хорошего без моего согласия меня не покидает, и ничего плохого не проникает извне. Вот такая программа, это вы начинаете потихонечку учиться управлять своими собственными возможностями на самом простом уровне. Да, может и не защитить от всего и вся, но в любом случае это будет гораздо лучше, чем вообще ничего. И если вы будете повторять это э, как можно чаще, то это будет уже вырабатываться как условный рефлекс. Плюс, когда вы оказываетесь в местах, где много людей, естественно, люди, не то что они плохие, хорошие, разные бывают люди, влияют друг, друг на друга. И чтобы поменьше чувствовать вот, влияние друг на друга, потому что люди, когда скапливаются в одном месте, они всегда влияют на друга и нарушают балансы. И человек обычно очень сильно устает, потому что затрачивает много сил на то, чтобы удерживать свою синхронность всех систем, работающих как положено. То когда вы оказываете такие ситуации, просто увеличиваете как бы, толщину мысленно, представьте, что вокруг вас более плотно. Когда вы один дома, вам не нужно держать броню такой толщины, вы убираете ее до такой величины. Мысленно. И это, конечно, может быть не решить всего, но очень много вам поможет. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше более комфортабельно в любых ситуациях. Так, следующее. Но здесь э, спрашивается о э, клинической смерти, переходящей в кому, и в почему что происходит. Но, э, наверное, это многим немножко интересно, э, будет интересно, немножко объясню. Дело в том, что э, э, если человек в состоянии клинической смерти вышел и не может сразу вернуться в сознание и находится в коме, это говорит, что у него э, частично поврежден мозг. То есть, когда э, человек уже в клинической смерти, нейрон начинает погибать первый, ну, это все знают. И если все-таки довольно-таки долго человек находится в клинической смерти, и его все-таки возвращают, то большая или часть нейронов погибла. И в зависимости от того, в каком месте какие нейроны погибли, то в одном случае просто возвращается в сознание, а в другом случае находится в коме и постепенно может выйти из комы, когда другие нейроны вместо погибших перемут функции тех, которые погибли. И тогда человек может выйти из комы. Ему можно помочь, конечно, но опять-таки нужно знать и понимать, что к чему. В любом случае это состояние связано с повреждением мозга. Но спрашивают, что такое серное сияние, как оно влияет на людей, для чего и почему происходит это явление. Но э, северное сияние э, связано с тем, что э, э, толщина атмосферы на э, северном полюсе э, э, наиболее тонкая. Потому что если вы знаете, что наша Земля все-таки не шар, а своеобразная груша. Северный полюс у нас выгнут сюда, а вот где южный полюс так, прогиб какой-то груши, такой же прогиб примерно есть. В силу этого вот такой формы атмосфера на, э, так сказать, на северном полюсе очень получается утонченная. И в результате этого она оказывается под мощным воздействием жесткого химического излучения. И вот серное сияние – это как раз и есть результат того, что 
по бревным углом, когда Земля движется, разворачивается тем, она же движется вокруг Солнца, выпадает то в одну стороне, то в стороне, возникает зависимый угол. Получается, что вот сияние это связано с тем, что возникает разрушение, определенное разрушение атомов атмосферы, верхних слоев атмосферы. И вот свечение связано именно с тем, что какие атомы, сколько разрушаются, ну, в принципе, в двух словах, если объяснить так. Это связано с действием жесткого смеслучения, которое бьет по, сказать, по серну, верхней части серного полюса атмосферы и проявляется в виде свечения. А что такое свечение? Это излучение, то есть атом полощает одно излучение, а излучает другое, то есть приход качественных изменений, вот и все. То есть это явление очень природное, на нас влияет в любом случае отрицательно, потому что это вызывает дополнительные магнитные всплески и так далее. То есть любое магнитное поле для человека отрицательно. И это очень легко понять, почему, потому что в наших клетках двигаются ионы. И когда присутствует магнитное поле, допустим, постоянно магнитное поле Земли, мы к нему уже привыкли, адаптировались, и поэтому влияние, ну, хоть и отрицательное, но уже стационарное и адаптированное организм к этому. А любые флуктуации магнитного поля приводят к тому, что заряженные частицы под весом начинают двигаться не так, как они должны были двигаться, и тем самым приводят к нарушению бедных процессов. Вот и все, если говорить в двух словах. Следующий вопрос. Ну, и по поводу, опять, сущей разум э, диапазона мерности, э, э, это я посмотрю, э, это не касается общего интереса, я посмотрю, если там неправильно принес и так далее. Э, Возможна вечная физическая жизнь э, человека в физическом теле? Ну, теоретически возможно, но э, для чего? Есть люди, которые живут и больше тысячи лет, и я таких знаю, но у них-то есть цель, смысл, цель жизни, в принципе, определенный. И, в принципе, я бы, например, честно слово, не хотел бы жить тысячу лет и больше. Честно слово. Мне достаточно вот своей жизни, которую я здесь проживу. Вопрос, для чего? Понимаете, допустим, теоретически бессмертие возможно, и действительно возможно добиться того, что организм человека может существовать вечно, потому что Возраст клеток у человеческого организма не превышает 15 лет. Никогда не превышал, потому что цикл замены идет. Каждые 15 лет все клетки обновлены полностью. Но вопрос, для чего? Если человек, для чего человеку нужна вечная жизнь? Для того, чтобы, чтобы есть, пить и так далее, жить такой обычный образ жизни. Я понимаю, что если человека ставится целью достичь чего-то высокого, духовного, там еще я понимаю, человек стремится к чему-то. А если человек стремится просто существовать, а не жить, понимаете, творить, отдавать другим, то такая жизнь вечно не нужна, я считаю. Если только для существования. Вот хочу просто существовать вечно, и все. Я бы мог бы сказать, я мог бы оправдать, с моей точки зрения, так сказать, вечную жизнь, если человек э, своей жизнью э, творит и отдает другим, не себе. Вот в таком случае действительно оправдано, что этот человек э, существует дольше, чем другие, потому что он отдает другим то, что другие дать не могут. А в остальных случаях я считаю это бессмыслицей. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают э, э, насчет Сер, э, Сергея Донежского, Иоанна Кронштадтского э, и так далее. Знали правду о Иисусе или э, о религии, э, о неверном э, летоисчислении? Конечно, знали. Во-первых, э, э, Сергей Донежский сам был волх и очень высокого посвящения. И многие из них тоже. Просто, понимаете... В определенных условиях, когда черные силы скопаразиты торжествовали, то, естественно, многие люди вынуждены были идти в систему такую, чтобы, допустим, по крайней мере, о Сергее Радонежском, это можно точно сказать, для того, чтобы не допустить худшего варианта. Не допустить. 
а именно изменить направленность. И ему это удалось сделать, потому что он использовал христианцев, которые хотели навязать России, Руси точнее, для того, чтобы уничтожить ее дух, он повернул так, что наоборот это пошло на возрождение духа России, правильно, Руси? Хотя, так сказать, опять-таки, он вынужден был действовать в тех ситуациях, которые было возможно. Он не мог говорить, потому что если кто-то заявлял, ну, примерно хорошо, ну, Мария Магдалина, которой глотку перерезали, и потом ее дочери шею свернули, и потом охотились на всех оставшихся потомков, это говорит о чем? Потому что они говорили то, что действительно правду говорили. А вы понимаете, что паразитам правда совершенно невыгодна. Поэтому они, так сказать, будут делать все, чтобы добиться того, чтобы искренне. Поэтому в многих случаях те, кто понимали, что ситуация ну, сложилась не в лучшем случае, они шли и делали то, что могли. Помогали не допустить критической ситуации, чтобы избежать критической ситуации, не допустить какие-то критические явления. Вот и все. Поэтому в данном варианте нужно учитывать, что люди действовали в таких условиях, которые они должны были учитывать ситуацию, потому что Контроль в те времена был очень жуткий, кто мог понимать, вырезали, помните, так сказать, это не мои данные, это данные, я использую из других статей, насчет того, что после крещения 70% населения было вырезано, чтобы окрестить, в греческой религии, еще христианства не было, при Владимире крестите так называемом. 70% уничтожали все взрослые люди, которые понимали, что осталось только дети, и уже дети перевоспитывались в другом варианте. И то не смогли ничего сделать, в полном смысле слова. Поэтому э, здесь нужно всегда учитывать, что... Э, представьте себе, что... Э, можно считать, что не все, но, по крайней мере, Серый Иронежский, это как разведчики, которые засылаются в тыл врага, чтобы минимизировать вред от действий врагов. Вот, вот такими они были. По крайней мере, э, опять-таки, Фоменко Носовский в своей книге приводит... Это впервые я встретил, где приводит икону серии Родионецкого, где Мамаевская побоище, это Куликовская битва, не Мамаевская, Куликовская битва изображена, извините, полностью, и да, Мамаевская тоже, Куликовская битва. И там показано на этой иконе, что это сражались русские с русскими, то есть тяги и с той, и с другой стороны одинаковые, и люди одинаковые, это просто две, две системы сражались. Сразу ведическая система против э, э, христианской системы. И все. А ведь нам как преподносили, что это э, нашествие татар было, которых никогда не было в природе. Просто того, как называется татар, это финно-угорские племена. И это говорю не я, может мне послать подальше, потому что я могу сказать все, что он не может сказать. Это говорит генетика. Опять-таки замалчит об этом. Изучение э, э, генетики, так называемой, кажется, астраханских татар показало, что 98% генетики это финно-угорская генетика. И только 2% примеси, 2% примеси тюркской. Так вот скажите, может 2% примеси принципиально влиять на 98%? Конечно нет. Так что те же самые, кого называют сейчас татарами, дурят направо и налево. Потому что они относятся к славяно-арийским народам, так же, как и русский народ. А теперь их натравляют друг на друга. Вот и пожалуйста. Ну, это, это письмо, это, наверное, потом отдельно прочитаю. Так. Ну, здесь спрашивают, если, например, действует схему генератора Тесла выложить в интернет, пускай ли сами этим, этим заявите государство до лампочки, оно даже против. А я думаю, мудрецы найдутся и сделают и выиграют все. Да и люди с землей вздохнут свободнее. Как вы думаете, можно ли это на вашем сайте выложить? Ну, если у вас есть схема, можно укладывать, в принципе, кто-то хочет, но главное, чтобы не наломали дров люди, и тогда, если присылайте, посмотрим, действительно, кто-то может займется и сделать положительное дело. Ну, здесь опять спрашивают о очистке от э, импринтов, от партнеров, но это сделал в конце встречи. Ну, здесь спрашивают о оберегах сделать. Ну, это называется оберегов, ну, пускай будет называться оберегов от паразитов. 
Но кто будет иметь обработку, чтобы защиту сделать, пожалуйста. Но это не совсем то, что называют обереги, хотя это, может быть, близкое отношение имеет к этому, но не совсем то. Следующий вопрос. Но здесь спрашивают э, мое отношение к э, биологически активным добавкам. Но э, тут не, нельзя говорить скопом, но большинство, думаю, действует точно так же, как геномодифицированные продукты. То есть нужно каждый отдельно рассматривать. Скопом нельзя ничего говорить. Но э, в принципе, вы знаете, э, наши предки э, не имели БАДов, да? Но были очень здоровые. А сейчас все направо и налево пичкают себя чем только угодно, но почему-то здоровье не побавляет. О чем это говорит? Что, по моему мнению, для прежде чем вмешиваться в организм человека, необходимо сначала хорошо понимать, что такое есть организм человека, как, что такое клетка, как она работает и тому подобное. А без этого делать это бесполезно. То, что происходит, тычется. Вы знаете, вот просто-напросто... Вы не обращали внимания, допустим, когда в Америке я был, очень часто в новостях, прорыв, найдено кардинальное решение такой-то проблемы, все, решение проблемы, болезни такой-то решено, все, все кидаются, выпускают лекарства, проходят 2-3 года, появляются новые, по той же самой проблеме. А то, что перед этим было вроде бы революция в науке, да, они сразу забыли, потому что ничего не действует. Опять что придумывают. И так же каждые 2-3 года все новые и новые революции в науке, решения, фармакологии имеется в виду, понимаете, да? И все решает, и решает, и решает. И все эти революции проходят, а люди становятся больнее и больнее, здоровье не появляется. О чем это говорит? Это профанация в большинстве случаев. Поэтому химии, чем меньше чем химии человек употребляет в себе, тем лучше. Здоровый образ жизни, когда человек э, кушает здоровую пищу без химии и здоровую э, чистую воду пьет. Вот это вот самый лучший вариант для любого человека. Следующий вопрос. Вот это кусочек от непонятно как, так называемый... Так. Положительные и отрицательные гемогнитозоны. Ну, непонятно, как эти зоны определить. Какие размеры этих зон и так далее. Но э, вопрос, опять-таки, э, думаю, тут двойной сет вопросов. Вот. Э, но если говорить о геномагнитозонах, то, в принципе, э, они, как вам сказать, они реально существуют, э, и э, многие из них... Человек может определить по своему состоянию чаще всего, но э, методов кажется, определения, вот как вот, вот возьми туда-сюда, поверни, повращай туда, такого нет. Нужно человек, чтобы мог резонировать и воспринимать эти зоны, э, для этого нужно его уже подготовить. Без подготовки человек все равно это навряд ли найдет э, сам. И размеры а бы есть постоянно, но большинство из них постоянные, флуктуирующие, движущиеся очень мало, в принципе. Поэтому, я даже не знаю, вопрос такой весьма необычный, потому что как их определить? Да очень просто взять и определить, если говорить просто. Но вопрос, как этот человек определить? Для этого нужно иметь понимание, качество и э, инструменты, или свой мозг, или другой инструмент, который позволяет это же сделать. Поэтому э, здесь... А на самом деле геомагнитозоны действительно могут быть очень э, негативны, если человек попадает под действие такой зоны, Потоки восходящие и нисходящие, еще важно иметь, значит, какие потоки, каких первичных материй, ну, если вот мои терминологии, то некоторые выезжают положительно, а некоторые очень отрицательно, может вызывать даже болезни, серьезно, вплоть до рака. И особенно опасны именно те зоны, которые очень маленькие по размеру, небольшие опасные, а очень такие локальные. Почему? Если как лазный пучок бьет поток мощный куда-то вверх, он попадает, и человек попадает под действие такого выброса, то это получается нарушение функций клеток определенной группы только, не всего организма. Если весь организм смещается в одну и другую сторону, это более-менее безобидно. Опасно, когда именно небольшая группа клеток попадает под мощное воздействие, когда другие клетки остаются вне онного. И тогда действительно возникает ситуация, когда человек может получить разрушение этих зон и возникнет раковый опух и так далее. Поэтому, опять-таки, нужно определять, но словами там не рассказать, к сожалению. Ну, вопрос, от чего возникает метеорозависимость, как это защититься? 
Вопрос, наверное, каждого интересен, да? Но что такое метеорозависимость? Если двух словах объяснить, это очень просто. У нас внутри, мы имеем внутреннее давление, и весь внешний, который давит на нас. Наверное, мало кто знает, что на каждый квадратный сантиметр нашей поверхности тела порядка 60 тонн вес давит атмосферы. Но мы привыкли даже не чувствовать этого. В чем причина? Когда внешнее давление меняется, если у человека все сбалансировано, то очень быстро внутреннее давление подстраивается под внешнее давление. И опять баланс получается. Когда возникают проблемы? Когда внешнее давление изменилось... А внутреннее давление в силу тех или иных причин еще не спело или увеличится, или уменьшится. И получается перепад давления извне и изнутри человеческого тела. Когда такой перепад возникает, человек чувствует себя очень нехорошо. Это называется метеорозависимость. Поэтому э, э, какой вопрос, как с этим бороться? Но бороться с этим сложно, потому что чаще всего метеорозависимость такая вот возникает у человека, когда у него нарушены функции вегетативной нервной системы, то есть организм не инновационно реагирует на изменение внешней среды. Поэтому единственный вариант – это сбалансировать э, баланс организма. Это человек сам навряд ли сможет, но, по крайней мере, если он будет просто настраиваться и концентрироваться, и добиваться баланса, то есть помогает самому организму выравнивать баланс, то это, думаю, будет полезно в любом случае. И еще, допустим, человек, допустим, когда вот такая ситуация возникает, если, допустим, ляжет в ванну и пролежит некоторое время в ванной, то это очень сильно поможет. Вода позволяет немножко сбалансировать внешнее и внутреннее давление, если можно говорить так. Вот так, следующий вопрос. Передавайте, передавайте, конечно. Ну, здесь э, просят о э, так сказать, э, ситуации, когда типа, погибает человек, и тогда помощь э, погибшему. Хорошо, вот я помогу. Угу. Это такой личный вопрос, поэтому. Ну, здесь спрашивают о, о обливании холодной водой. Полезно это или нет? Я думаю, что это очень полезно, только опять-таки это должно делать регулярно и постепенно, не сразу, закаливание организма. Вот как раз вот так вот наши предков, вы знаете, всегда были, почти у каждого были бани, да, раньше. И вот, допустим, когда в сырая погода и так далее, человек возвращался, натапливал в баню, раз, прогрелся и так далее, и болезни, в принципе, не было. Это очень хорошо было. И что еще было хорошо, что вот, да, в той же самой бане, из, допустим, зимой из бани прыгали в прорубь и обратно. Почему это хорошо? Это такой контрастный перепад температур стимулировал того, что организм э, работал хорошо. Почему? Именно вот тот проблем, механизм регулирования внешнего внутреннего давления, о котором мы перед этим говорили, вот как раз он очень хорошо тренируется с помощью вот закаливания. Но опять-таки закаливание должно быть разумным, и не сразу, а постепенно, и не зимой начинаться, конечно. И человек должен быть здоровый, когда начинает закаливание. Если человек начинает больной закаливание, то он может себя просто угробить ему систему до конца и привести к проблеме. Поэтому если закаливание это делать, то нужно на здорового, здоровому человеку и постепенно. И очень хорошо тогда. Но здесь спрашивают, что ждет иудеев после сброса физического тела. Как и любого другого человека, они попадают туда, куда заслушивают. Все зависит от конкретного человека, не от иудея или русского, а что этот человек делал. Если подонок, русский еврей попадает в нижний астрал, а если человек хороший, то он попадает куда положено. Это зависит не от национальности. Я как-то рассказывал, что в одной школе у меня была студентка, она из палестинских евреев, сабров. И вот когда я разбирал религии, в каком числе иудаизм, и она говорит, вот, почему вы так негативно относитесь к иудаизму? Я говорю, а вы, скажите, назовите хоть одно действие Моисея, приводящее в Торе и так далее, которое несло добро, кроме зла и уничтожения, там ничего нет. Поэтому я не считаю это положительным действием и так далее. И говорю, а вот, я ей сказал, хорошо, а вы как, кем себя считаете? Ну как, я иудейка. Я говорю, хорошо, 
вы пойдите домой, а у них сильно численность была хорошим, я ей прислал уже мозги, говорю, пойдите домой и потом просмотрите свои прошлые жизни. Она пришла на следующий раз, на следующее занятие, вот такие глаза. А вы знаете, а я посмотрел, в одной жизни я была эскимосом, в одной жизни я была в России жила, в третьей жизни я была там э, в Африке, а четвертая, вот сейчас, ну, она последняя несколько, четыре, вот сейчас я нахожусь типа, в теле иудеи. Я говорю, так скажите теперь, кто вы? Русская, еврейка, эскимос или негр? Это тело, физическое тело, это как одежда. Важно то, что сидит в этой одежде, душа, сущность, то, что мы на самом деле являемся. Просто то, что иудеи, помните, как э, даже что сохранилось э, в Новом Завете, что я послан только погибшим домом Израилева. То есть иудеев использовали в социальной празде как тупый, э, тупой организм, инструмент своих э, грязных дел, и навязали им идею об исключительности. И они с этой детской идеей исключительности летают. Вот на этом поймали на этой исключительности их. И используют подушку. Конечно, они тоже делают много зла, но они первые жертвы, но они делают сами много зла тоже. То, что происходит в мире, очень много связано с их делами тоже. Поэтому каждый человек будет расплачиваться за свои дела и после смерти попадать именно туда, куда он заслуживает. И никто там не будет стоять, знаете, типа проверять там. Ага, вот там. Это получается автоматически. Каждое действие человека, любого сидящего здесь в зале, немедленно отпечатает на нем самом. Вы сделали действие, оно уже вас печатано. И вот когда придет время каждому из нас покидать тело, каждый из нас окажется в том месте, которое он заработал своими делами. А уже там уже не важно, евреи, русские и так далее. Важно, кто ты и что ты делал. Так что все зависит от деяния человека. Следующий вопрос. Ну, спрашивают вопрос, есть такое мнение, что Владимир Ленин и Владимир Ясно Солнышко, кажется, одна и та же сущность. Что вы по этому поводу думаете? Вы знаете, я не выяснял, поэтому пока еще ничего не могу сказать по этому поводу. Хотя навряд ли. Ну, здесь спрашиваю следующее. В сказе Ясном Сокле говорится о том, что на рассвете дня Сурова Тарах доставил Ясно Сокол на микро земли, и подчеркивается, что Тарах и его сестра Тара являются защитниками Медгарда Земли. Говорит ли о том, что на рассвете они проявляют себя на микро земли, и как проявляет себя образ Ясного Сокола? Ну, во-первых, я специально в книге расписывал, что это образы, показывающие то, что происходит, что вот тот же самый ясный сокол спал, пока его не разбудили. И потом вот на, именно на рассвете они летали, потом вернулись на, на землю, в землю Понимаете, нельзя всегда понимать дословно, потому что многие информации, которые передаются в сказах, они в силу того, что, понимаете, как, какая, какая э, инквизиция существовала по этому поводу, э, они... Э, давали образ, который не является проявлением, что вот именно он Тарах или Тара прилетят или тому подобное. Это просто образ понимания, что есть какое-то темное время, когда тяжело, когда спит, и защитники земли русской спят, не пробуждаются, и что наступит время, когда они все-таки проснутся, и русский народ воспрянет. И вот это говорится об этом. Вот сейчас это время идет, а Тара или Тара или Тарх, кто там прилетит, это не обязательно так. Многие вещи, понимаете, люди понимают именно иногда словно, а нужно стараться понять смысл, то, что стоит за своими словами. То, что важно то, чтобы понять, что в этом сказе показано очень много слоев информации. Вот то, что кто прочитал книжку, уже понял, что там дается действительно информация, что что мне удалось вроде доказать, и никто не сможет опровергнуть, что все планеты, на которые путешествовала Настенька в своем путешествии, являются реальной планетой, которую современные астрофизики, астрономы обнаружили и утверждают, что там существуют звезды солнечного типа, 
и у них есть планеты уже определили и именно земного типа, жидкой водой и так далее, и размерами, и большинство из них размерами, и даже оборот вокруг своего светила почти такой же, как у Земли. То есть вот я только могу сказать, что вот поиск, я специально наш наткнулся, что последние сцены показали, что в пределах 100 световых лет от Солнечной системы существует 50 двойников Солнца, 50 у которых существуют планеты земного типа. Немало? Только 100 световых лет. Это ничтожное расстояние, в принципе, для космоса. 100 световых лет и 50 копий Солнечной системы. Так что подумайте. И, и, и говорится о том, что действительно сказ содержит достоверную информацию о том, что еще полторы-две тысячи лет назад наша планета была частью космического содружества. И перемещение с планеты на планету было нормальным явлением даже для дочери крестьянина. О чем это говорит? А что мы сейчас имеем? Сейчас долететь до Марса не можем, да? И считаем это высшим достижением техники. И при этом мы что высокоразвитая цивилизация. Вопрос, какая цивилизация высокоразвитая, еще нужно разобраться. Следующий. Но ну, здесь по поводу э, э, гибели э, Витязя, ну, это летчика, и э, опять Сайна Шурская ГЭС, что это удар по экономике. Ущерб, ну, ущерб, понимаете, э, это есть только единственный ущерб. Э, то, что, допустим, Дерибаска творит на своих владениях, вы, наверное, знаете, да? Слышали? Но то, что я слышу, это ужасно, то есть... Он заставляет людей, работающих на предприятиях, ремонтировать за свой счет станки, которые давно износились. И говорит, вы хотите работать, ремонтируйте сами. А для чего это делается? Для того, чтобы полностью разрушить экономику страны. Почему? Невыгодно, чтобы Россия поднималась. Подумайте, кто за этим стоит. Вот поэтому нам с вами нужно действовать, пока не поздно. Вот и все, в двух словах. Ну, здесь спрашивают, знакомы ли вы с методом э, не только Димка Броника, если да, то, то ваше мнение. Если нет, то могу пос, э, э, дать посмотреть сама методика, это развитие энергетики человека. Э, э, вот здесь э, вопрос, я его методику не изучал, поэтому не буду говорить, что изучал, поэтому кое-что знаю, но опять-таки для того, чтобы сказать однозначно, должен хорошенько изучить вопрос, чтобы не быть голословным, потому что я не люблю быть голословным. Но, понимаете, что могу сказать, если взять цветок, бутон, и силы его раскрыть, вы увидите содержание внутреннего содержания цветка, но вопрос, сколько такой цветок продержится. Понимаете, энергетика, это неправильно понять, потому что, опять-таки, навязывают с востока, так сказать, китайцы и так далее, свои представления, которые весьма ограничены, искаженные наших предков, которые мы давали, очень искаженные представления, которые попали на восток, а потом они приходят к нам, как уже инстанция последней, истина последней инстанции. Понимаете, не энергетику нужно развивать. Энергетика придет сама с собой. Нужно развивать себя, Потому что если вы возьмете, пропустите, скажем так, через себя, ну, условно скажем, через вас идет 10 вольт тока, да, ну, условно скажем так, для анализа энергетики, да, и вы пустили миллион вольт тока, и что вы думаете, это будет лучше? Для того, чтобы через вас прошел миллион вольт э, напряжения, вам нужно себя изменить так, чтобы миллион вольт вас не разрушили. Так вот, не нужно прокачивать серый энергетик, которая тоже самый эквивалент на миллион вольт. Вам зачем нужно изменить себя, чтобы эта энергетика сейчас происходила без всяких последствий для вас, и чтобы это польза была. Поэтому метод такой, не знаю, я бы сказал, что надо изучить, но я думаю, что он больше вредит. Нужно сначала качественно менять, нужно менять качество, а не э, количество. Ну, здесь спрашивают, э, музыка возникла на Земле, или наши предки привезли, музыку или создали здесь. Ну, знаете, я не знаю, не изучал этот вопрос, 
Поэтому э, не могу дать это отвеченного ответа. Но вполне возможно, что и привезли, и вполне возможно, что здесь тоже создавали и создают э, э, тоже. Поэтому, если учесть, что наша планета была колонизирована э, порядка 600 800 тысяч лет назад, то те, кто пришли, наверное, уже имели высокоразвитую культуру, отголоски которой до сих пор у нас сохранились. И вполне возможно, что это отголосок музыка. А может быть, еще и мы уже внесли сами свои множество в это. Поэтому я не изучал, но может быть и то, и другое. И, э, Хорошая музыка, она всегда воспринимается душой хорошо, поэтому неважно, где она возникла, главное, что она несла благо человеку. Вопрос, можно ли, возможно ли восстановление нейронов головного мозга разрушенным алкоголем? Можно, если не все разрушены. Если... Когда вы собираетесь внедрять производство генератора источника жизни? Ну, во-первых, он уже и внедрен в производство, еще дальше будет внедряться, я уже говорил об этом. Уже существует предприятие, где функционирует, он уже работает, и сейчас будет создаваться еще несколько предприятий мощных для производства именно чистых, здорового продукта питания, без химии, без гормонов, без ничего, экологически чистых и больших количеств, чтобы действительно Простые люди могли покупать продукты, питание чистые и относительно дешевые, чтобы действительно они могли, не, не умирая с голода, короче говоря. И этот вопрос уже работает и происходит. Но здесь спрашивают, рождаются дети с способностями, и очень часто к ним приходят, начинают ну, компенсировать мозги. Но, да, это очень опасное дело, потому что очень часто, когда человек еще цыпленок зеленый, не понимает, хотя и цыпленок желтый, но все равно, еще не понимающий ребенок или взрослый, вот, появились качества, то действительно возникает ситуация, когда очень много появляется дружеских, советчиков, которые начинают приходить, начинают э, объяснять, что к чему. Но чаще всего э, это именно паразитический случай. Хотя бывают ситуации, когда есть, э, так сказать, симбиотические сущности, но они ничего хорошего не делают, но и плохого нет. Что они делают? Они питаются частью потенциала человека, но защищают его от мелких э, других хищников, которые тысячи, допустим, разгоняют, но защищают его от этих мелких, но сами тоже берут э, часть. Но это положительный момент. Но такие обычно не вещают, э, мозги не компенсируют. А те, которые компенсируют, э, э, те, кто уже просто-напросто от них защищаются, блокировать. Иначе э, э, сколько случаев было, по крайней мере, сталкиваться, когда... Так вот, такие сущности, заводили людей такие ситуации, они получали себе, некоторые с ума сходили, другие получали раковые опухоли, третьи просто превращались истощенные, как вот как скелеты, высасывали полностью энергетикой. Чаще всего это паразиты, потому что светлые сущности не, никогда не будут вещать и не давать э, знаний к этому плане, потому что знания уже подготовить человека, давать готовые знания запрещено по многим причинам, я уже об этом говорил. Следующий вопрос, поэтому защитить как? чтобы закончить вопрос. Но здесь самое сложное, если у кого-то, кто писал мне кому конкретно кого-то из своих детей, примеру, или знакомых, когда в конце будет, подумайте, попробуй помочь поставить защиту. Можно ли закрыть открытый канал? Какие могут быть последствия? Ну, во-первых, если этот канал открытый у вас есть, и он Сказать, несет негативные последствия, то если закрыть, то восстановится гармония. Но э, мож, э, можно попробовать сделать, посмотрим. Вопрос в том, что если он открылся, значит, у вас есть задатки определенные, э, и нужно что-то с ними делать, а не просто так сидеть. Тут говорится, о, что типа светлые энергии придут, автоматически пройдет зло и тому подобное, и тому подобное. Но как вы к этому относитесь? относитесь? Во-первых, поймите, это как в сказках с восходом солнца, вся нечисть прячется и погибает, так? Зло, оно не боится света. 
И потоки, которые идут, светлые потоки, они, понимаете, понятие такой светлый поток не совсем правильно. Просто, если кто-то интересует, почитайте то, что я, по крайней мере, понимаю, я не говорю о других понятиях, но что я, когда понимаю, но Чесварог уже прошла, там я расписываю более подробно эти вещи. Просто есть потоки, идущие извне, которые стимулируют у человека развитие хороших качеств, то есть помогают ему развиваться, идти выше, или те, которые влияют на развитие его отрицательных свойств, качеств, характера. Это светлые, темные потоки. В принципе, материя сама не может быть темной или светлой, а она может создать условия для развития тех или иных качеств у человека, но никогда, допустим, если светлые потоки пошли, это, сказать, у Эра Водолея просто изменилось распределение идущих потоков на Землю, и все. Все те же потоки идут, только лишь пропорционально, они по-другому распределены, и все. Пропорционально отличаются. И сами по себе потоки, ничего не, потоки не прогонит, ничего не исчезнет, крокодил не исчезнет, если солнышко посветит, и так далее. Только действуем человек и ждать, что вот сейчас эра водолея началась, и все само произойдет, это полный абсурд, с моей точки зрения. Если в двух словах. Только если люди будут действовать, тогда они победят зло. Здесь как, как бросить курить и как помочь. Ну, в конце я попробую делать программу, чтобы помогать это. Надеюсь, поможет. Ну, здесь вот э, человек э, как раз пишет, что э, как раз э, приходится уже бороться с странным паразитом, который пытается подавить волю, э, ну, заставить подчинить и так далее. Если не могут уничтожить, они пытаются, э, не могут починить, то пытаются, э, пытаются под, взять по контролю. Ну, в принципе, то, что вот я говорю, как раз подтверждается, что человек попадает, и если он действительно оказывается недостаточно крепкий и не понимающий, то его размазывают, включают, превращают в марионетку. А если человек сопротивляется, пытается уничтожить. Ну, в принципе, нужно действительно действовать. И вопрос еще то, что, что нужно делать о том, как бороться и так далее. Ну, паразитическая система, она существует по той причине, что люди мало догадываются о ней. А если люди ну, поймут и начинают, э, поймите следующее, бороться нас, э, понимаете, нас поставили на уничтожение все равно, хоть нравится нам или нет. А вот только от нас зависит, случится или нет, понимаете. Если мы обратимся, как, как все учили по христианству, да, ты смиренно принимай, что тебе предназначено, то есть, если так получается, нам предназначено, чтобы нас вырезали всех, уничтожили, по плану Киссинджера в России должно остаться 25 миллионов человек всего для обслуживания трубы и девочек, понимаете, для обслуживания чего. Все. А остальное нужно вырезать, уничтожить. Это план Киссинджера, это план мирового правительства. Вопрос от нас зависит, случится или нет. Если мы будем все эти ни черта не делать, случится. А если будем действовать, то это еще посмотрим. Следующий вопрос. Ну, здесь по поводу э, э, биоритмов и у разных тел судей сдвигаются они э, э, после стресса. Но стресс вообще все сбивает. Стресс, что такое стресс? Это не только выброс адреналина и так далее в организм человека, это еще мощный, э, когда человек, человек действительно мощный поток энергетики, э, который у него есть. И идет выброс огромного потока энергетики. Естественно, когда такое происходит, во-первых, человек теряет потенциал сильно свой, и во-вторых, действительно, это сбой происходит. А высчитывать это можно, опять-таки, нужно сначала вернуться к стационарному, социально стабильному, и тогда уже можно отчитывать. Потому что если опять стресс будет, все это будет флуктуировать и меняться, поэтому рассчитать очень сложно будет. Но, тем не менее, все это можно сбалансировать. Но здесь спрашивают, имел ли Тесла к событиям под камень Тунгуски. Насколько я знаю, нет. То, что я знаю, по крайней мере. И его устройство никакого отношения к нему, то, что я знаю. Может быть, другие мнения. Это я основываюсь на своих пониманиях и знаниях. 
спрашивают, какое, каково взаимоотношение прошлого и будущего формирования настоящего. Ну, формирование настоящего будущее не участвует, это кажется, а прошлое, конечно, очень сильно участвует. Понимаете, почему вот пытались всегда уничтожить прошлое? Когда бы подумаешь, вот, мне вот понравилось, вот, и вам предлагаю почитать, вот действительно, как Карафа объясняет, что нужно уничтожить прошлое и дать им любое, и они будут счастливы, получить любое прошлое, чтобы только было. Вот то, что нам и сделали. Уничтожить действительно великое прошлое наших народов, и русского, и других народов, и подсунули суррогат. И люди счастливы, что нам даже это есть. Но я понимаю, что если бы ничего не было, подсовывали, Другое дело. Вопрос, почему важно? Потому что прошлое – это вот то, что традиции, которые народ имеет, они формируют личность человека, формируют его мировоззрение, формируют его позиции. И если это прошлое искажено, извращено определенным образом, то и приводит к тому, что люди формируются определенным образом. Я специально вопрос о духовности в статье привел такой пример. В семнадцатом году, когда случилась революция, все знают, что христианская церковь была доминирующей в Российской империи, и все, большинство людей ходили, и так далее, и так далее. Церковь молились, были крещены и тому подобное. И уже тысячу лет была, так сказать, духовность развивалась в течение тысячи лет. И вопрос. Вот люди воспитывались в христианской морали, многие поколения уже воспитывались. И что происходило после 1917 -го года, гражданской войны? Куда дела, делась эта духовность, которую тысячу лет воспитывали, когда брат брата резал, сестру, сестра брата, брат сестру, отец, мать, все друг друга убивали, предавали, обманывали. И это высокая духовность, такое поведение, это поведение рабов, правильно. Вот рабы все так делают, вот христианская духовность и привела, что формировала мировоззрение рабов. А это рабу, когда говорят, тебе дозволено резать всех направо, он будет резать. Вот скажите, вот сидящие здесь в зале, вот если вам скажут, вот режь кого хочешь направо, мы тебе снимаем ответственность за это. Кто бы это сделал бы? Ну вот я не говорю, что наказание будет, а кто бы это сделал? Есть такие желания? Не бойтесь, не то, что кто-то вас замечает. Навряд ли, потому что нормальный человек не будет убивать другого даже из-за куска с хлеба. Нормальный человек поделится последним куском хлеба с своим товарищем. Это нормальный человек, правильно? А если воспитывают человека как раба, вот вы задумайтесь, как хитро поменяли. Ведь большевики далеко не дураки. И так не кто за ними стояли. Значит, что давало христианство? Христианство обещало смиренным овечкам райскую жизнь после смерти, да? Вот это, подожди, вот когда ты помрешь, если ты все правильно примешь, что тебя Бог предназначил, вот ты пойдешь в рай и будешь в райских кущек Вечно уже снимить. А большевики сказали, нет, голубчики, мы вам даем, обещаем, что вы будете жить в раю при жизни. Не после смерти, а при жизни. Но для этого, для этого вы должны уничтожить вот это, вот это, вот это, вот это. И рабы духовные стали тут же это делать, потому что они захотели. Зачем мне ждать смерти, если мы жить при рае, в рае сейчас? Получили рай, хороший рай получили, да? Вот и все. Видите, как хитро? А если бы нормальный человек, если не рабской философии, мы сказали, вот мы тебе дадим рабскую, райскую жизнь создадим, но ты должен делать уничтожать. Нормальный человек никогда не согласится. Потому что нормальный человек не будет себе строить счастье за счет смерти и гибели других. По трупам по чужим может прийти только подонок. Мое понимание такое. Не знаю, правильно, но неправильно, но мое понимание такое. Так вот, только раб в душе может действовать так, который ради того, чтобы спасти свою шкуру и добиться чего-то, готов убить всех и вся, только чтобы самому остаться живых и почувствовать райскую жизнь. Вот хитро сработано. Два этапа было. Сначала обещали райскую жизнь на том свете, а потом пришли большие и сказали, давайте мы дадим райскую жизнь на земле. Помните, как в свое время Хрущев, кто знает, говорил, еще наше поколение будет жить при коммунизме. Это он в 60-е годы говорил. Его уже давно нет, а мы же с вами уже... А вы не заметили, все уже давно при коммунизме живем, правильно? Дальше.
Здесь спрашивается, в сказе только лишь представление космического путешествия Насти, или там присутствует еще смысл духовного пути человеческой души, Насти, проходящей различные посвящения для встреч с Высшим Я, Ясным Соком. Ну, не знаю, я, например, такого не заметил, потому что, как вы понимаете, что как раз -то в сказе, наоборот, показано, что Настя никаких посвящений не получает, не проходит. Как раз показано, что в этом сказе показано, что те, кого на земле называли, называют богинями и богами, это люди, относящие к другим людям. Ну, хорошо, представьте себе, кто может представить олигарха современного, да? которому приходит другой человек, а он ему дает возможность потом отдохнуть, накормить и еще отправить на своем самолете в другой город. Можете представить такого олигарха? Чего? Нету? Как? Да неужели, да? А кто такой олигарх? Это, в принципе, бандит с большой дороги, большинство из них, правильно? Награбивший народные деньги, обманом подлости, за редким исключением. А тут получается, что в сказе показывается другое, что светлые иерархии, и вот специально в сказе показал и в конце вот выделил, смотрите, Насенька появляется на других планетах, подходит, допустим, к тем, той или богине, и то, и то, и все, и ее принимает, дает накормить, там, отдохнуть, расспрашивает, и подарки дарит, помогает двигаться дальше. Так? Это иерархии, которые высокого уровня развития, боги на земле назывались, да? богини и боги. Они относятся к людям по-человечески, а не по-скотски. И смотрите, в конце она попадает на планету, где захвачены темными силами. Помните, да? Где Финис Ясный Сокол спит, спящий находится. Тоже смысл хороший. И там она подходит к терему, где просто хозяйка. Не богиня, а просто там зажиточная хозяйка. Да? И она не, не то, что не предлагает им отдохнуть, там, поспать, так сказать, отдохнуть, накормить. Она берет ее на работу за хлеб и за одежку. То есть рабство, в принципе. Различие показано, правильно? А почему это показано? Показано, что вот светлые силы, вот светлые иерархии, иерархии, которые относятся к людям, как к людям, независимо, что она дочка христианина, в принципе, а тут вот хозяйка, она себя ничто не спрятает, кроме как терем имеет, но она ведет себя как рабовладельца. То есть она не то, что нормальный человек всегда сначала примет, угостит и так далее, как гости, а потом поможет и так далее. А здесь нет. Хочешь жрать, вот работай, делай то-то, делай то-то, делай то-то. Понимаете, это показано, показано различие мировоззрения светлых сил и паразитических. Очень четко, очень красочно. Просто, так ненавязчиво, но четко показано. Поэтому здесь не высшие, так сказать, посвящения. Насек никаких посвящений не проходит. Просто показывается, э, э, во-первых, самое главное, что действительно показывает, что в этом сказе показано, что э, наши предки действительно относились и имели цивилизацию, э, даже после катастрофы 13 тысяч лет назад, цивилизация была во много раз выше, чем существующая сейчас. И даже простые жители, то есть как дочь э, 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 земледельца, Спокойно относилась к понятиям примещения с одной планеты на другую и тому подобное, подходила к космическим кораблям и летала. И даже э, летала, видите, как э, я помню, э, э, такой подход был в Сибирь еще, когда студентом был, э, стройотряд, и мы попали, э, простите, нужно было, а, в Новый Рингой были, а нужно было добраться, э, на дыме, а нужно было добраться на Новый Рингой. А наоборот, из Нурну, и мы подходили к вертолетной площадке, мы смотрели, подбросили нас туда и туда. И нас брали, подбрасывали. И никто даже денег не спрашивал. Были такие времена, да? А сейчас? Понимаете? То есть отношение было человеческое у всех по совершенно по-другому, чем сейчас. Вот нам на меня сейчас паразитизм в самой своей э, э, мерзкой форме. И вопрос, будем ли мы этому подчиняться, будем ли принимать это, зависит от нас с вами. Следующий вопрос. Я думаю, что по поводу, что происходит сущно после смерти, и когда, так сказать, человек умирает, его сущность, то поймите следующее, здесь человек, почему воплощение происходит? Потому что после смерти физического тела 
Сущность, да, она сохраняется, и память, и все, и все остальное, и сознание. Но для того, чтобы действовать в сущности, необходим потенциал. То насыщение потока, которое происходит естественным образом в сущности, недостаточно для никаких действий. И поэтому для того, чтобы именно действовать, человек сущность должна наработать новое физическое тело, и тогда может активно действовать, если правильно развиваться. Для того, чтобы освободиться от зависимости физического тела, сущность должна выйти на уровень развития, хотя бы закончив земной цикл развития, наработав не менее семи тел и более. Вот когда сущность у человека наработана более семи тел у сущности, вот тогда уже одно из тел сущности может быть эквивалентно физическому телу, замена его. И уже не нужно воплощаться заново, если нет желания то, чтобы быть активным и действовать. А до этого момента, пока человек не наработал, там, допустим, 10, 15, там, 30, 40 тел сущности, ему необходимо воплощение для того, чтобы наработать до этого. А если это нет, он просто в замороженном состоянии и активность почти нулевая. Общаться может, но не более того. Поэтому лучше как раз дальше двигаться в развитии. Ну, здесь, здесь спрашивают, какие советы можно давать людям, что если люди хотят идти самостоятельно в развитии. Ну, понимаете, здесь вопрос такой весьма сложный. Почему? Советы давать просто. Потому что сказать что-то, это не значит, что от слова до дела очень много. Что можно сказать? Если единственное посоветовать, что... Наверное, что человек никогда не должен делать другим то, что не хочет, чтобы делали саму себе ему. Вот когда человек будет действовать из таких позиций, то в любом случае это будет помогать развитию. Потому что очень многие люди начинают при каком-то движении начинают действовать так. О, я считаю нужным это делать и делаю. Мне без родителей, что будет для других. Вот это такой подход неправильный, когда человек становится на позицию, или, вообще, или вот, допустим, восточная философия индусская, типа, человек не имеет права э, ничего действовать, потому что он не достиг уровня, э, имеющего дающего право на действие. И вот поэтому, пока мы не достигли этого уровня, мы не имеем права вмешиваться ни во что, ни вся, ни, ни, никакие дела. Это тоже полный абсурд, потому что, с моей точки зрения, это относительно так, следующее к тому, что вот Пока вы идете, человек тонет, а вы говорите, вот у меня нет э, нижечки, что я могу, имею право спасать утопающих. Вот я сначала побегу, получу книжечку, вот, а потом приду и спасу. Понимаете, человек должен действовать в любой ситуации. И э, когда человек действует, действительно, он может не все правильно сделать, но все равно действие должно быть. Потому что только через действие может быть развитие. Без, сидеть, сидеть или прокачивать себе энергетику, это ничего не даст. Качайте, не качайте, оно не изменит вас. Потому что только через действие меняется качество. А вот как действовать, здесь, конечно, двух слов не скажу. Потому что для этого нужно действительно детально объяснить многие спектры новых качеств, которые чтобы не получилось, как получилось железными сапогами. Что это, это косми... мамонитный подсос, присос, чтобы в антигрыцар здесь. Понимаете, нельзя проецировать наше обыденное представление на то, что, с чем мы сталкиваемся при действительно развитии. Потому что развитие, когда человек в другие уровни выходит, там совершенно другие законы, совсем другие проблемы и так далее. Их нужно решать по-другому тоже. Следующий вопрос. Ну, здесь... Согласен с мнением, что в семье должно быть не менее девяти детей. Ну, вы знаете, если бы сказать для, в образе в виде шутки, что для того, чтобы поднять страну, было бы неплохо. А то пока мы, наша страна вымирает, правильно? Но для того, чтобы, скажем так, такое происходило, 
Необходимо, чтобы были соответствующие условия. Конечно, семья может родить и детей в любых условиях, но это будет мучение. Но в принципе, вот то, что я пытаюсь сделать своими соратниками, вот, чтобы добиться, по крайней мере, то, что мы будем делать, чтобы, допустим, планировать строить предприятие, где я говорил, там, и там жилье, чтобы действительно у людей было достойное жилье, чтобы люди получали, как говорится, жилье, допустим, ну, не менее 50 квадратных метров на человека было. Вот я считаю, вот такие приемные условия для жизни человека. Они селиться 10 человеком в 9 квадратных метрах, правильно? Вот если когда у человека будут созданы условия нормальные, когда человек будет иметь условия для жилья хорошие, когда зарплата будет достойна человека, я думаю, многие люди бы с удовольствием, с радостью имели бы больше детей. А еще можно сделать даже стимул, чтобы если больше детей, то вообще жилье бесплатно давалось. Тогда, видимо, будет еще польза от этого. Так что много можно сделать, если относиться к людям по-человечески. А многие вещи, думаю, было бы неплохо. Ну, во-первых, кто такие? Чума, Кашпировский, Задорнов, Ванга, Мулдашев. Эти люди, как и вы, имеют доступ к эмоциональной информации на невозможном для всех остальных уровней, наверное, да? Ну, во-первых, я не берусь говорить за других, я только говорю за себя. За других пускай спрашивайте их и сами делайте оценку. Во-первых, я не имею доступ к информации, это опять-таки очень искаженное... То, что я говорю, это результат моих э, пониманий того, что э, решение задач, которым не сталкивался. Мне никто ничего не передает, я не сижу в каких-то тайных библиотеках, я в информационное поле подключаюсь, как в розеточку и скачиваю, ничего подобного. То, что я говорю, это результат того понимания, которое возникло из-за моего собственного опыта и моих действий, которые прошли за то время, которое изучает этот объект. Просто мой способ позволяет мне делать многие вещи э, во много раз быстрее, чем делать другие. В течение нескольких секунд можно получить обработанную информацию, ну, долго, неважно, какую обработанную информацию. Нужно все, что получается, сначала получить для того, чтобы создать, допустим, тот же самый генератор или создать какую-то программу. Я сначала должен сканировать все, к примеру, продумать, как этот вопрос решить, и я это решаю, создаю, а не, как, не генератор создает, или не информационное поле. Поэтому э, за других я говорить не могу, я только могу говорить за себя, а за других вы сами должны решать, что к чему, кто они такие. Следующий вопрос. Вы согласны с, следующий вопрос, вы согласны с момента о изменении хронологии сины мира всего? Если так, то каждый выбирает вариант силы своего опыта. Ну, вы знаете, с вами согласен, каждый вправе выбирать все, что ему угодно, это его личное право. Просто, когда, что, что мне сильно, я говорил, повторяю, мне из-за Нинсфоменко, что и на Соске, то они впервые дали реальные, так сказать, артефакты, реальные документы, а не мнение кого-то о них. Но вот в том-то и дело, что, понимаете, обнаружив хронологический сдвиг, то есть обнаружить, что вот действительно в истории, в современной истории просто сдвинуто и заполнено пробелы разными моментами, тем не менее, он, с моей точки зрения, делает неправильный дальнейший вывод. Если кто-то заполнил пробелы, не имея фантазии, изменять какие-то аспекты, чтобы заполнить пробелы, то вопрос, что же он заменил? А заменили они этим самым фальсификатор истории? Реальную историю, которая была у наших предков, в частности. Так вот, зачем выдумывать новые истории, а если нужно восстановить то, что было на самом деле, а не пытаться домысливать, что э, и как это было, что они думали, когда фальсификаторы придумали это. Нужно не, не ориентироваться на фальсификатор, нужно ориентироваться на настоящую реальную историю. И, надеюсь, в ближайшее время будет очень много что, э, доказательств, много того, что говорится уже в реальной истории, а не фальсифицированной. Так, еще вопрос. А, ну, вопросы пришли.
Но здесь спрашивают, что если человек находится постоянно или очень много в помещении с больными, тяжело больными людьми, то типа отягчает он свою карму. Не в карму свою отягчает, а просто когда человек больной, а особенно тяжело больной, во-первых, хочет он или не хочет, он в любом случае превращается в вампира. То есть он, он откачивает жизненную силу от любого человека, находящегося в этом помещении. Поэтому, когда много людей, скопившихся больных в одном помещении, это превращается в принципе катастрофу. Они погибают гораздо быстрее, то есть жили бы отдельно, находились отдельно. То есть, если человек находится, допустим, на природе, вокруг леса и так далее, он может поддерживаться за счет энергии деревьев. Они часто поддерживают человека. Может, сами кто-то наблюдал, часто бывает, человек плохо чувствует, идет все в лес, пройдет по лесу, подышит лес и чувствует гораздо лучше. Не только свежий воздух, а то, что попадая в единое поле леса, лес, если человек, он, если человек ему нравится, между прочим, он его очищает, вот эту гадость смывает. А когда больные скоплены в больницах, и это уже не одно день проходит, а месяцами, годами в одном месте, там уже деформирована структура, вообще, планетарная структура в этом месте, и больные загинаются там гораздо быстрее, чем если бы они не находились там. А здоровый человек, находясь рядом с ними, во-первых, подвергается тому, что у него откачка жизненной силы идет очень сильно, а второе, еще идет влияние вот этих искаженных полей. Человеческий организм, он же как? Мы э, жесткой колонии миллиардов клеток. Они согласованы между собой. И сохраняют свою независимость, индивидуальность. Но когда человек находится рядом с больным организмом, где это все сильно нарушено, этот другой организм тоже влияет на здорового человека и нарушает функции. И очень часто люди, которые работают, допустим, с больными раком, сами получают рак. И так далее, и так далее. Именно с этими причинами. Но это не значит, что карма у них появляется. От того, что не понимая механизмов развития болезни на всех уровнях, медики взаимодействуют с больными людьми, попадают под законы реальные, которых они даже не подозревают, и становятся жертвами того же самого. И к тому же всегда заметили, что люди, которые, те врачи, которые душевно относятся к людям, заметили, да? Они получают болезни и погибают гораздо быстрее, чем те врачи, которые безразличны к людям. Это тоже правда. Почему? Потому что когда человек открывается своим сердцем и постарается реально помочь, то степень влияния других на него резко возрастает. А тому, кто до лампочки, он, говорится, ничего не почти не теряет. И поэтому на него это не сказывается. Поэтому так сказать, здесь действительно влияние такое существует, но это не то, что карма. Это просто связано с тем, что больной организм нарушает функцию здорового тоже. Но здесь э, говорится, что э, у каждой цивилизации были свои вайтманы, ну, в сказе показывали вайтмары. А почему наши не было? Ну, во-первых, э, во наша планета – это колония от многих цивилизаций. Это первое. Второе, э, наша э, цивилизация имела свои вайтмары и вайтмары. И, насколько я знаю, э, в некоторых глухих районах э, Сибири, Дальнего Востока, и до сих пор еще стоят незадействованные корабли и на поверхности ржавеют, и под землей стоят корабли, готовые к употреблению, к действию, то когда придет время. Потому что, опять-таки, по, после того, как планета Земля вместе с Солнечной вошла в пределы так сказать, темных сил владений, наши предки, чтобы не вызвать столкновение черной звездной войны, перестали посещать активно Землю на космическом, хотя тоже прощение идет, но тайно в основном. Так что э, цивилизация Земли э, своих вайтмаров не создает, хотя вот Гребенков, э, слышит такой, да, вот, э, ботаник, он э, не ботаник, биолог, он э, как раз и создал э, своеобразную вайтману, космический корабль, который перемещался на нем, и вполне возможно, что скоро будет на Земле свои такие же приборы. Но не при сегодняшней ситуации, естественно. Ну, здесь спрашивают, обладают ли у дельфины разумом и э, 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 возможностью общения. Э, э, действительно, не, э, разум обладает, в принципе, почти все формы жизни, только разного уровня. Даже растения имеют разум в определенных масштабах. Они могут чувствовать э, боль, бояться смерти и тому подобное. То есть, э, все такие вещи, которые присущи любому живому организму, имеющие разум. Просто 
э, так сказать, уровень э, э, восприятия и уровень э, взаимодействия разного существ на разных уровнях совершенно различны. Что касается дельфинов, то действительно они имеют весьма сильно развитый разум, э, э, но они общаются телепатически, поэтому, когда наши ученые, в кавычках, изучают ультразвук и считают, что это язык общения дельфинов, то я могу их, с моей точки зрения, их разочаровать, потому что ультразвук – это такая система для ориентирования в пространстве, потому что у дельфинов весьма плохие глаза, зрение плохое, а из-за того, что они двигаются в воде довольно быстро, чтобы, извините, извините, не разбиться, в воде тоже можно разбиться об камень, там, скалу и так далее, они используют ультразвук для ориентирования просто как летучие мыши. Но в любом случае это никакой не язык. Да, они могут подать некоторые сигналы ультразвуком тоже, но в основном они общаются именно телепатически. И что интересно, кто изучал это явление, вы знаете, что дельфинов боятся акул очень сильно, слышали об этом, да? А знаете почему? Хотя акула гораздо сильнее дельфина, потому что дельфины носят телепатический мощный удар, телепатический удар по акулам. И обычно, если они, небольшая стая, стая дельфинов собирается, создает единое псиполе и наносит мощный удар по акуле так, что у нее мозги поджариваются. Они несутся от дельфинов, как угорелые. Так что они псиоружием владеют тоже, скажем так, на своем уровне. Не только интеллектом. Вот здесь спрашивают насчет выстрела защиты человеку. Гурджиев дал термин, так сказать, мурашкам по теле, типа идут, и, так сказать, является ли примером, ну, насколько понял вопрос, что если когда строишь защиту, идут мурашки по телу, является ли критерием то, что создано. Ну, по-разному, у кого-то мурашки, у кого-то нет, но если у вас мурашки, вполне возможно, для вас достаточно как проявление того, что достигли того вот, желаемого результата. Так что вполне возможно. Ну да, индивидуально. Так. Насчет, чисто индивидуально, насчет действий в результате ссоры. Можете действовать? Конечно, действует. Есть вопросы э, по поводу здоровья, прошу помочь. Кто-то может помочь, будет помочь. Но опять-таки, здесь встреча с читателями, а они, здесь не для э, собрать, не для лечения, и не устраиваю массовое лечение и так далее. Если может быть возможно помочь, я помогу. А если сущно приходит с разных уровней, существует ли кармическая связь между людьми? Но кармическая связь что-то означает? Опять-таки, очень много существует терминов, бросаются термины, с которыми нужно правильно понимать. Зависит, что вы понимаете под этим. Кармическая связь, это если вы участвуете... На самом деле, что кармическая связь, может быть, если два человека привели больше, участвовали в действии, в результате которого прошло что-то, в результате чего они завязаны с друг другом. То есть, допустим, взяли два человека, убили третьего. Вот два человека, которые убили, они имеют свою кармическую связь между собой, если говорить по сути. И э, приходят с разных уровней. Но, вы знаете, если люди убили, э, допустим, да, другого человека, то они попадут, лет, скорее всего, на тот же самый уровень. А э, понимаете, существует ли связь кармическая? Я бы не сказал э, кармическая связь. Бывают ситуации, конечно, но в каждом конкретном случае нужно отдельно разбираться. Потому что очень много просто говорится слов, то есть кармическая, карма и так далее. И очень мало действительно, кто понимает, что за этим стоит. Сейчас просто, к сожалению, будет недостаточно времени, чтобы это долго объяснять. Просто нужно действительно четко ставиться за понятием, какие понятия стоят зачем. Следующий вопрос. А, ну, здесь э, спрашивают, можно каким-то образом э, повлиять на... Натовские самолеты, распыляющие химические вещества над городами мира, в том числе и России. И занимаются ли спортом жители других планет? 
Вы знаете, не знаю, не изучал. Но в любом случае, нет никаким спортом, как на земле. Посмотрите, во что превратили спорт. Профессиональные спортсмены – это, в принципе, заложники того, что они уничтожают себя в 20-30 лет, они полные коллеги. Это спорт называется? Человек должен поддерживать спортивные отношения, когда человек поддерживает себя в хорошей физической форме. А спортсмены современного мира, к примеру, никакой, и спортсменная форма, в основном, вы знаете, не секрет, на специальных там, допингах, хотя это отрицает, но почти все так и делается. И если это не допинг, то человек изнашивает себя, и хорошо. Вот смотрите, все ликуют, ну, прыгнул человек на высоту на 2-3 сантиметра выше, чем предыдущий мировой рекорд. Ну и что это изменилось в мире? Кому-то легче стало. Ну, извините, я, честно, никого не понимаю, почему вот такой абсурд доводится. Пробежал 100 метров на, 2, на пятую долю секунды быстрее, чем предыдущий рекордсмен. Извините, если пуля полетит, или бомба бросится, на секунду больше вы пробежите, или меньше, быстрее, медленнее, никому не будет разницы. Понимаете, я понимаю, еще в древнем мире там имело смысл, когда люди добивались каких-то рекордов, допустим, броска, копья, там, диска, ядра, там понятно, потому что это тренировалось, это готовились войны. Это было смысл, то есть человек готовился к сражению, и он был больше лучшим воином. А что сейчас? Сделали паразиты, сделали это зрелище, которое выпускает пар, люди выпускают пар, вместо того, чтобы делать, заниматься реальными вещами, с моей точки зрения. А Позику, вы можете назвать хоть какого-либо счастливого спортсмена? Ну, нет, после того, как они получили награды все и так далее, допустим, стали чемпионом мира, там, Европы и тому подобное. Стали. И что дальше? Разве не сделали счастливее себя? Нет. Кого-то другого сделали счастливее, с моей точки зрения, нет. Я знаю некоторых э, чемпионов мира, неоднократных и так далее, которые не блистают счастьем, ни богатством, ни счастьем, ничем. То есть то, что могут сказать, вот они добились чего-то. А для кого, для чего? А большинство из них превращается в 30 полнейших инвалидов. Это, я думаю, не спорт вообще, это издевательство, а просто, опять-таки, принцип социального проекта. Хлеба и зрелищ. Вот то, что народу нужно сунуть, чтобы он заткнулся. И вот люди идут на стилионы, орут как бешеные, выпускают весь свои эмоции, и спокойно, довольны возвращаются, что они, их команда победила. А то, что страна летит в пропасть, это уже до лампочки, правильно? Понимаете, что направлено? Это система уведения, выписка, так сказать. Они понимают, что пар накапливается, его нужно выпустить. Его чтобы не выпускали туда, его выпускают куда удобно. Да еще на этом денежки зарабатывают. Вот и все. Это мое мнение. Хотя нормальное занятие спортом для поддержания здоровья – это хорошо. А на других планетах не выяснял. Может быть, и есть, но не в таком виде ли он, как здесь. Ну, здесь по поводу последствий аборта, опять-таки, в конце встречи, тех, кто захотят, я буду прочищать, восстанавливать то, что мы говорили. Но здесь о том, как, почему происходит потеря жизненной силы, это первый вопрос, наверное, от двух слов отвечу. Жизненная сила у человека теряется. Чаще всего, когда у него нарушена индивидуальная защитная оболочка. Потому что когда человека защитное поле достаточно крепкое, то его потенциал, который он создает, переварим пищи, тогда накапливая, остается, остается внутри. Но когда у человека внешняя защитная оболочка разрушена по тем или иным причинам, то он просто открытая система, и в принципе эту жизненную силу его начинает просто потреблять все, кому не лень. Не только паразиты, но даже окружающие люди, даже часто не подозревая этого. Не говоря о том, что есть настоящий вампир, который подходит и специально высасывает человека. Есть такие. И при этом чувствуют себя очень хорошо. Им, не, им плевать при том, что они выкачали энергетику. Иногда это будет жертвы, иногда это будет, бывает преднамеренный. В своей книге я описывал один случай, когда мне пришлось помогать, когда еще студентом был, сотрудница нашей кафедры, вот после визита одной знакомой своей университетской по университету, 
просто разбита в дребезги была. И она заметила, что когда она появляется, у нее такое, приходит домой, она просто труп, доползает до койки и больше ничего, спать и все. Но она спросила меня, я, что я думаю, потом, но я, когда она позвонила мне на кафедру, спустился, и якобы случайно, как староста курса, зашел на факультет, на кафедру, с кафедры, деканат, и ну, так далее, я взял, ну, скажем так, обрезал откачку и блокировал. Все стало в порядке с той женщиной, на, на, на факультете, которая работала. А потом она мне позвонила, та, которая приходила, которая ее попросила встретиться со мной. Я встретился с ней, и она попала одному гуру, который подключила на систему, и сказал, что вот хочешь жить, выбирай, кого можно откачивать жизнь и силу, иначе ты сама загнешься. Я, говорю, я не хочу ничего делать, но если не буду это делать, то я сама загнусь, а я не хочу умирать. Ну, пришлось помочь ей. Так что бывает по разным причинам, но это вполне реальные вещи. И это не сказки. Да, каждый человек... Вот скажите, кто, проехав в метро, чувствует себя лучше, чем не метро? И не только сейчас, когда душно, а даже раньше, когда вентиляция была. В метро все равно человек, выходя из метро или электрички, чувствует себя уставшим. Согласны все? Вроде казалось, что вы делаете, сидите, человек сидит, читает газетку, книжку, там спит, а выходит из э, метро или электрички и чувствует себя уставшим. Нужно полчаса-час, чтобы отойти. А потому что, когда большое скопление людей, хотим и не хотим, происходит это вот потеря энергетики. Кто-то теряет больше, кто-то теряет меньше, но все равно кто-то забирает больше, э, кто-то отдает больше. И вот обычно все... Теряет очень много на своей защиту, что организм автоматически пытается защититься от влияния других. И тратит на этот огромный потенциал. Вот это характерный пример, что мы теряем жизненную силу даже в скоплениях больших людей. Не говоря о том, что а если среди этих людей есть специальный вампир, который знает и понимает, высасывает так, что люди могут терять сознание от того, что происходит. Так что это не сказки, это реальные вещи. Так... Ну, здесь спрашивают, какая информация э, э, скрыта в сказках. Репка, колобок. В других. Может быть, скрыто, но я не занимался ими, чтобы разбирать. Но в любом случае, в многих сказках действительно скрыто очень много информации. Просто ее нужно правильно понимать слова. По крайней мере, мне даже присылали, кто прочитал сказ. И пишут даже молодые люди, пишут, что... Прочитав, они поняли, что они не понимают слова, которые читают. Что они не понимают, что просто слова читают, а что за ними стоит, нет понимания. Понимаете, вот это самое жуткое, что мы просто, как автоматы, можем произносить слова, не понимая, что за ними стоит. А вот когда начинаешь здесь нас останавливаться, задумываться, оказывается, что люди не понимают смысла слов, которые произносят. Просто как бы фразы, шаблоны идут, и все. Вот это самое страшное. Потому что нам с вами нужно освобождаться от шаблонов и возвращаться к смысловому пониманию. Правда, не только мы с вами виноваты в этом. Потому что э, старались очень основательно враги для того, чтобы живой язык превратить в мертвый. Изменяя фразы, изменяя слова, э, буквы меняя, даже одну букву меняя и так далее. Э, менялось очень многое. Да вот нам пора возвращать к тому, чтобы смысл слова был тот живой, что мы понимали действительно э, слова. Вот я специально расшифровал одно слово. Расстояние, да? Стоять от ра. То есть расстояние от солнца, если перейти на современный язык. И когда мы понимаем, что слово расстояние означает одну еди... астрономическую единицу, если это к отношению к Земле, то это становится неужели, а оказывается, наши предки понимали, что планеты стоят на, от Солнца на разных расстояниях, на, на разной дистанции, если использовать другое слово. И это было необычным. А мы по слову расстояние используем просто два метра тоже расстояние. Это не расстояние. Я даже не знаю, как вообще слово подобрать, которое можно было заменить слово расстояние. Сложно. Посмотрите, для чего нас э, уб, э, сделали убогими. В принципе, действительно. Если понятия наших предков были понятия, они мысли категориями астрономическими. То есть расстояние между планетами, расстояние между звездами, это были нормальные понятия. И во что нас превратили? Что мысли расстояние до своего носа, от носа до своего пальца. Вот все такое, такие понятия у нас. Посмотрите, какое было и что сделали. Так мы должны дальше позволять 
чтобы нами такого вытворяли. Мы должны, мне кажется, не позволять нам бороться с этим. Следующий вопрос. Дело в том, что как развилась темная материя, появилась первичная темная материя. Опять-таки, материи не существует темных, черных и так далее. А темная материя, если говорить вообще, 90%, что он сейчас называется. Понимаете, как вам объяснить? Для того, чтобы дать правильное понимание, для того, чтобы дать правильное понимание, необходимо уже начинать действительно читать цикл лекций постепенно, давая представление о структуре Вселенной и т.д. и т.п., без которого, просто так сказать, это будут просто пустые слова, которые ничего не дадут. Потому что нужно действительно очень много дать дополнительной информации, объему колоссального, чтобы действительно сдать полное цельное представление о том, что такое темная материя. Вот, а темная материя они просто назвали не потому, что она темная, а потому что они я не могут объяснить. Хотя вот понятие вот опять темное. Можно вкладывать разные смыслы. Темный – это просто темный цвет, темный – это темные силы, черный дьявол и так далее. Разный смысл. Поэтому, но если говорить о том, что темный dark matter или темная материя, которая 90% Вселенной присутствующей, в этом плане себя рассматривают, то для того, чтобы действительно объяснить, откуда она взялась, действительно нужно довольно-таки долго объяснять и читать лекции уже не просто встречи, мы, видите, хаотически отвечая на вопросы, которые поступают из зала, но думаю, что все равно какая-то польза есть от этого. А суть в том, что Вселенная совершенно другая, как сейчас представляется. Вот совсем недавно была публикация, что используя, опять-таки, вынесенные за атмосферу в Земле телескопы, было обнаружено, что в одной зоне по Вселенной нашей, то, что мы видим, звезды, есть прогиб, и ее назвали белой дыра. Есть черная дыра, прогиб в одну сторону, а это черный прогиб в одну сторону, диаметром миллиард световых лет. Большой размер. А потом поступила следующая информация, что через эту белую дыру видна другая Вселенная. Вопрос. Если Вселенная только одна, какая другая Вселенная видна там? Понимаете? Но самое забавное, что вот это вот результаты прошлого года из открытия, если кто читал, допустим, не одну Вселенную, даже последнее обращение человечества, там, помните, суперстанция первого порядка делает как бочоночек, там делают диски, идут вверх и вниз. И вот зона, нейтральная зона, где пересекается вот так и так, горизонтально вертикально. Они тождественны по своему качеству, вот вместо стыка их. Есть вот переход, мы можем перейти из одной в другой Вселенной, перемещаясь вот так, не против качественного, а напрямую. То есть вот одну из таких зон наши ученые земные обнаружили нейтральную зону перехода. Из нашей Вселенной тождественной Вселенной, только другой, другой Вселенной, уже другого качества. Того же качества, но другого структуры. Вот. Понимаете, то есть, видите, это двух слова сказал, но уже у всех вопрос, а что я говорю, о чем я говорю, уже есть в голове сразу же. Понимаете, поэтому для того, чтобы объяснить действительно структуру Вселенной, какие Вселенные, какие материи, откуда берутся, потому что темная материя, которая сейчас говорится, вот, темная материя, сейчас вам скажу, вас еще больше испугает. Потому что это только это говорится о тех первичных материях, условно говоря, которые создают нашу Вселенную, которые с другом зрения могут сливаться, образовать новое качество. А я для этого ввел, для того, чтобы понимание, ввел коэффициент квантования мерности процента. То есть на какую величину изменяется качество свойства процента, когда возникает условие для слияния с другой материи. Вот сливается однотипной материи, но если коэффициент немножко другой, то уже другая материя сливается, уже совсем другие вселенные. А вы знаете, сколько таких коэффициентов? Миллиарды таких коэффициентов. Вы сколько, знаете, сколько материй? Миллиарды разных свойств и качеств, которые мы даже представления не имеем. Так это, в принципе, то, что темная материя, это, в принципе, от материи вселенной составляет миллиардную долю процента, если на самом деле говорить. Но если говорить о нашей вселенной, о том, что как образован наша вселенная, наше пространство, да, вот это 90%, потому что это касается только типа пространства нашего, нашего типа, не более того. Видите, запутал еще больше, да? Нет? Странно. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают ваше мнение о значениях дольменов. Вы знаете, я, честно слово, особо не изучал, 
э, дольмены. Поэтому, сказать, для того, чтобы сказать более подробно, должен, э, должен более подробно изучить. Ну, в принципе, не думаю, что особо, так сказать, э, суперзначение было. Я не думаю особо такого. Хотя это нужно изучать. И может в разных случаях по-разному. Так, скажите ваше мнение о нахождении в центре столицы Руси окрутного сражения Мавзолея с телом паразита. Можно ли его, его расположить в Москве, блокировать помощь и так далее, и так далее. Ну, паразиты, это я согласен, и в центре Москвы. Ну, во-первых, если правильно говорить, Москва никогда не была центром Руси. Раньше. Это только недавно стало. А если говорить, то, что было центром Руси, порядка 100 тысяч лет, это Омск современный. А что блокировать можно, наверное, можно, но главное не в блокировке, а главное, чтобы люди, понимаете, можно блокировать все отрицательно. Но если люди не будут меняться, если люди позволять будут паразитам обирать, то ничего не изменится. Нужно, чтобы мы с вами менялись. Паразиты не изменятся, а мы с вами можем измениться. Вот если мы с вами изменимся, то паразитам делать ничего будет. Это мое мнение, по крайней мере, по этому поводу. Вопрос. Действительно ли Солнечная система входит в систему Плеяд? Ну, я не знаю, что подразумевается под системой Плеяд. Если созвездие Плеяд, я не изучал этот вопрос, поэтому это не, не было интереса к этому. Могу потом рассмотреть, ответить потом. Так, скажите, а был ли на самом деле приказ Николая II о раскрещении Руси? Ну, знаете, я ничего не знаю об этом приказе, поэтому ответить не могу ничего тоже. А здесь вопрос... Кто-то читатель прочитал, прочитал главу Катары, ну, Светланы, откровение, мы жены, почему Катары не боролись. Подождите следующую главу, там будет объяснено, и вы увидите, насколько подло и мелко действуют иногда паразиты, там очень интересно будет. Так что придется подождать, я не буду за нее говорить. Поговорят, что свиной вирус э, придет массовую вакцинацию населения планеты. Именно эта вакцина должна всех уничтожить. Ваше мнение? Ну, во-первых, то, что свиной грипп создал в лабораториях США, это уже, наверное, всем понятно, да? А то, что навязывает вакцинацию специально, именно я согласен, что это задача этих вакцинаций – уничтожать население страны, в частности России. Но, как вы заметили, что в России почти нет больных, Зачем те, кто заболели за пределами ее и приехали сюда, знаете, да? Все, 100 человек с лишним. Но опять-таки, к сведению, мало кто знает, что от обычного гриппа каждый год умирает, в год, каждый год умирает 1 миллион человек от обычного гриппа. И об этом никто ничего не кричит. А птичьего гриппа, помните, которые кричали сколько? Сколько там? Несколько сотен человек погибло за несколько лет. Но кричали об этом очень долго. Но в данном случае причина под видом свиного гриппа защиты, действительно, я думаю, планируется ввести вакцинацию, потому что, особенно для России, потому что испугались, что в России сейчас начинает подниматься. И вот с помощью таких инъекций это действительно заложено генетическое оружие, на самом деле является. Да? Сейчас в интернете активно обсуждают, что самолеты НАТО будут распылять, и уже практически распыляют аэрозоль чтобы провоцировать побочные эффекты гриппа, чтобы более активно вакцинацию проводить? Я, я слышал, но э, получилось что-то у них? Пока нет. Пускай себе дорогу, на дороге распыляет. Так, 
Как функционирует магнитная решетка Земли, когда она меняется, и как это влияет на цвет? Так, как организовано? Ну, в принципе, вы знаете, я детали вопроса не разбирал, решетки. Во-первых, существует общее поле Земли, а магнитные узлы, так сказать, я, например, не слышал, что существуют особые магнитные узлы. Поэтому насчет магнитной решетки я не, не, не в курсе, я не изучал. Может, она есть, но всегда, насколько я был физиком, изучал, что существует просто общее магнитное поле Земли, которое не имеет никаких узлов, а создается общее, потому что Каждое, так сказать, намагниченное, то есть, что такое магнит? Это, в принципе, когда пространство, все атомы сориентированы в одном направлении. Намагниченность получается. Поэтому узлов, так вы их, если предположить, то, скорее всего, узлов могут быть в местах, в местах выхода и входа потоков мощных. Но, опять-таки, нужно изучать. Я этого просто не изучал, поэтому двух словах сказать не могу. Лучше надо изучить подробнее. Так, что еще? Что? Еще есть записки? Потому что листочки много. Ну, кстати. Угу. Так, у нас полчаса осталось, да? Вопрос. Можете повлиять на рост э, э, зубов? Постоянных зубов. Выпали молочные зубы. Опасно нет и нет. Ну. Но опять-таки, если происходит задержка роста коренных зубов, таких постоянных, значит, это присутствует инфекция в челюсти. Нужно сначала очистить инфекцию выгнать от, от, из костей выгнать инфекцию, и тогда зубы будут расти нормально. Поэтому это процесс, и в принципе оно, это лечение должно быть, а просто повлиять. Само по себе ничего не будет расти. Сказать. Если они не растут, сначала нужно убрать причину, почему они не растут, тогда они будут расти. Вторые, второй, второй сет – но лучше не терять первые зубы, потому что чаще всего зубы теряются от того, что, опять-таки, инфекции сидят в кости, и, в принципе, когда инфекции из кости, и зубы, которые растут в кости, они попадают под влияние, и гной скапливается, и разрушает уже сами зубы. Поэтому, если вычислить инфекцию из частей, то тогда зубы будут здоровы, и не будут выпадать, и не нужно некоторых... Сделать можно, можно многое, но, вы знаете, можно пойти без зубов, выбирать, спасти жизнь или вырасти зубы, я выберу спасение жизни. Так, следующий вопрос. Ну, здесь э, спрашивается, забавный такой вопрос. Во время лечения вашими сеансами происходит выход токсинов разрушение патологических связей. А как исцеляется психика? Что происходит с мыслями, с грехами, угрызением совести? Как это исцеляется? Вопрос, какой механизм? Ну, вы знаете, угрызение совести исцелить нельзя. Почему? Что такое угрызение совести? Когда человек чувствует, что он сделал что-то не так. Правильно? Если нормально человек, у него всегда будет совесть присутствовать. И поэтому исцелить от этого нельзя. Можно помочь человеку только что понять, в чем причина его угрызения совести. И человек должен что-то сделать, чтобы компенсировать то. Бывает ситуация, когда можно изменить ситуацию, а бывает ситуация невозможна. Но в любом случае, если человек, допустим, сделал то, что уже нельзя исправить, то угрызение совести можно снять тем, что помочь другим не допустить того же самого, или помочь другим в такой ситуации, которая была, чтобы сделать положительно, компенсирующе, отрицательно. То есть человек сделал ошибку, никто никогда не застрахован от ошибок, естественно. Но если мы эти ошибки учитываем и их, на них учимся, и не допускаем, тогда это положительно, несмотря на то, что они даже будут отрицательные. Ну, я не говорю критических ошибок, понимаете, да? Поэтому угрызение совести они, если человек живой и нормальный человек, оно совершенно нормальное явление. 
И избавиться можно только добрыми делами, скажем так. Когда человек сделает что-то взамен того, чтобы равновесить то, что зло, которое было принесено воле или неволей. На Луне находится база светлых сил. Чем они занимаются, нас сожла это уничтожить их. Если, ведь если я не будем думать. Ну, во-первых, база светлых сил еще, наверное, может и существует. Я не изучал этот вопрос детально. Но, скорее всего, будет существовать. А, скорее всего, будет правильно, черные покинули эту базу на Луне. Потому что многие причины, в том числе и Земля уже вышла из пространств, Сказать, темных сил, так сказать, паразитов, и плюс другие причины. То есть на Луне уже нет черных сил, паразитических, и если, если есть планы в США сбрасывать, сбросить на Луну атомные бомбы, ядерные заряды тоже, для чего? Чтобы, скорее всего, они не хотят, чтобы Луна была использовалась с такими же целями, чтобы уже очищать паразитов в Землю, как использовать раньше паразитов, чтобы ее захватить. Ну, думаю, у них тоже ничего не получится с этим, надеюсь, так так, следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают насчет активации церквей, принятых из школы и тому подобное. Понимаете, да, это происходит, видите, навязали уже, что и в церкви, хотя, согласно Конституции, свобода вероисповедания и свобода совести есть, так? То есть никому не могут навязывать ничего. Но церковь нарушает этот закон в Конституции. В принципе, нужно рассмотреть с этой точки зрения. Потому что нельзя против воли человека, особенно детям, которые не в состоянии еще сами разобраться, навязывать им против их доброй воли какие-то представления. Я в этом убежден. А что противодействие этому? Пропаганда. Пропаганда, пропаганда. То есть разоблачение тоже церкви. Вы знаете, как... Достаточно посмотреть, как живут церковники, что они едят и на чем они ездят, для того, чтобы понять, что они с собой несут. И поэтому им действительно для того, чтобы жить лучше и жирнее, им нужны новое паство. Вот они идут в школы. Понимаете, а, а я получил одно письмо, давно уже, когда один парень написал, что э, он, э, кажется, его бабушка готовила Пасху, на, э, кажется, на Пасху весной, кажется, и всю ночь стоял, с этой Пасхи, батюшка преподнесла Пасху, а ему было любопытно, что с ним произошло, и он перейдя в забор и увидел, как батюшка скрамливал и бабушкину Пасху, и всех остальных своим свиньям. Свиней кормил. И вот после этого у него полностью отбито, стало, отбилось отхода ходить в церковь и верить тому, что происходит. Понимаете? Вот хороший пример. Потому что э, служение, как говорится, они не Богу служат, они золотому телецу служат. Хотя это тоже Бог, помните же, их же. Это же золотой телец. Поэтому пропаганда, я думаю, единственная. Планируется ли проведение отдельных циклов лекций? Ну, пока еще нет, но в дальнейшем, наверное, будет все-таки проводиться цикл лекций. Но пока, так сказать, с моей точки зрения, сейчас вот именно важна работа, пускай, пускай она, так сказать, немножко хаотично выглядит, то есть вот вопросы не, не, не связаны в одну цель, не связаны в одну сиаму и так далее. Но Понимаете, сейчас самое главное – пробудить как можно больше людей. А именно вопросы, которые я разбираю, это люди, которые хотят проснуться. Вот если ответы на вопрос позволяют проснуться этим людям, то они помогут проснуться другим и так далее, и так далее. Прежде чем проводить какие-то тематические лекции, сначала нужно разбудить всех, правильно? Если взять и читать лекции спящим, то толку от таких лекций будет бесполезно, эффективность не наливая. Поэтому как, те, кто проснулся, понимают, немножко обидно, что мы-то уже проснулись, но нужно забывать, что кроме того, что вы проснулись, существуют те, которые еще спят, и которым хотят проснуться тоже, и нужно помочь. 
Поэтому на данном этапе в основном, конечно, идет эта вот такая работа. Это встреча вот с читателем, что мы с вами сегодня производим, и потом встреча с участниками движения, где уже делается реальная работа, ставятся определенные задачи для того, чтобы действительно пробуждение. А лекции тематические по каким-то целям, это нужно, понимаете, это одной лекции не обойдешься, двумя лекциями не обойдешься, тремя тоже не обойдешься. Это нужно действительно цикл лекций читать в течение нескольких лет. Подробно, чтобы действительно было четко и ясно понимать, что пенька, то есть, другими словами, школа. Пока я это не провожу, потому что пока нужно сначала другие дела сделать, а потом, конечно, будет это. Следующий вопрос. Нельзя ли переехать на последнее место жительства туда, где существует ваше производство, как устроиться на ваше предприятие, где, где это происходит. Но производство это будет строиться только большое, пока существует маленькое производство, где все это уже обкатано. Оно существует в Москве, а если все хорошо происходит, то в ближайшее время уже поступит финансирование для того, чтобы развернуть строительство большого серьезного производства. Это будет Подмосковье, так сказать, и там, конечно, желающие по многим специальностям будут нужны. И когда придет время, это будут сообщения и на сайте, и на движении сайта, и на моем сайте. И желающие, так сказать, принять в этом участие, пожалуйста, все будут приветствоваться. Так, следующий вопрос. Осталось 20 минут до... Так, вопрос такой. На последней встрече вы говорили о совести, что нормальный человек мучается. Но я не говорю, что мучается, я говорю, что если он сделал неправильно, у него совесть работает, это разные вещи. Многие кривили душой, имея искажение представлений о добре и зле, о выживании. Пожалуйста, а нельзя ли как-то отменить эти мучения? Это же не приказ подписать, отменяю. Понимаете, дело в том, что я говорю, каждый нормальный человек, если он сделал что-то не так, действительно будет страдать и мучиться. Не потому, что он должен мучиться. Чтобы не мучиться, не нужно делать то, что не надо. Если вы не сделаете ничего плохого, вы мучиться не будете. Поэтому это не необходимое состояние души мучения. Это как раз христианство считает, что он мучиться должен постоянно. Дело в том, что, понимаете, то, что написано дальше, более правильно отражает, что человек для того, чтобы выжить, там, там сказать, условия обеспечения, себя кривил душой, и дело тоже неправильно. Но опять-таки, если вы кривили душой и понимали это, значит, вы действовали и нарушали собственную совесть, шли против своей собственной совести. Отменить это невозможно. То есть, понимаете, то, что сделано, уже сделано. Что можно сделать, чтобы это ушло? Просто взять приказ написать, <смех> это не поработает, не будет работать. Что можно сделать, если человек понимал и понимает, что он сделал что-то не то, пошел против своей совести и так далее, и это сейчас осознал, то я думаю, человек должен сделать что-то значимое, компенсацию этого, и гораздо больше, желательно больше. И вот когда человек сделает что-то хорошее взамен, то это, в принципе, может быть, не, не изменит прошлого, но, по крайней мере, уравновесит тот вред, который он нанесен. Уже его совесть будет, по крайней мере, сбалансирована хотя бы как-то. Поэтому единственный вариант, кажется, отменить, это человеку, в первую очередь, не делать. Ни при каких условиях, мне кажется, нельзя идти против своей совести. Неважно, вопрос жизни стоит, собственной смерти и так далее. Это не оправдание, что вот я вот типа ради спасения себя, своих детей поступил так-то и так-то. Я могу понять, почему этот человек это сделал, но лично я оправдать это не могу, честное слово. Потому что э, э, жертвовать чуж... другими ради спасения себя, это легче всего. А вот э, пожертвовал ли бы человек своими собственными детьми ради спасения других, вот э, многие бы сделали такое? Нет. За что другими жертвуют ради спасения своих элементарно. Понимаете? Ну, пример, образ такой вот. Понимаете, если человек чувствует угрызение совести, значит, он понимает, что он сделал 
что-то, противоречащее его сути. Во-первых, значит, это человек еще живой и не потерянный, с моей точки зрения. Потому что человек отморозок, он это никогда не будет чувствовать. Он э, ему до лампочки будет. Поэтому э, то, что человек чувствует угрызение совести, это, я считаю, уже положительный момент, потому что человек живой еще не потерянный. А чтобы отменить, действительно, можно только делать добрые дела взамен. Это, конечно, не лучший вариант, но все-таки лучше, чем вообще ничего. А я не, не могу отменить, даже если хотел бы. Ну, здесь спрашивают, что вот, э, паразиты э, людей цираном влучали и так далее. Э, э, ну, во-первых, э, э, на Земле э, такого облучения цираном э, особо не происходило. Это было, но не совсем так, потому что черные, как видите, я специально разбирал э, э, это. Смотрите, э, э, социальные паразиты, они уничтожали многие планеты, но в течение почти 600 тысяч лет они пытались взять, подчинить себе Землю, так? Именно подчинить. Не уничтожить, а подчинить. Им нужно, именно было не просто завладеть любой ценой планеты, и она не завладевалась. Вот помните, как они в Славянорийских ведах пишут, что вот брали, и если какая-то цивилизация защищалась, то они сбрасывали атомные заряды и уничтожали планеты. Несколько раз отбивалась Земля, Землю отбивали от их нападения, и ни разу не сбрасывали, не сбрасывали ну, ядерный заряд на Землю. Почему? Потому что им выгодно, было выгодно захватить живущих людей на Земле и превратить своих марионеток, использовать их потенциал для своей грязной цели. Потому что на Земле действительно происходят некоторые события и качества, которые есть у людей, если при правильном развитии, могут действительно дать колоссальный скачок в развитии цивилизации в целом. И не только земной, а вообще цивилизации разум. Потому что на Земле действительно есть возможность уйти за пределы чисто технократического развития цивилизации, когда техника, какая бы она ни создавалась совершенная, она ничего не сможет сделать. Но смотрите, что техника может сделать, если, допустим, Солнце или звезда, неважно, как будет взрываться. Что она сможет сделать? Что технику пошлете, и она остановит солнечный взрыв? Звезды взрыв, супернова? Нет, это гибель цивилизации. То есть техника, она всегда ограничена, а вот возможности развития разума, если он правильно развивается, не ограничены. И то, что техники никогда не до не под силу, разуму это под силу. Поэтому стоит... Поэтому они так долго и боролись, и боролись. Вспомните даже, когда по славянским ведам Бог Тарх уничтожил Лели тогда, помните? Вместе оплотами Кощеев. Смотрите, значит, в течение 500 тысяч лет защищались специально, боевые корабли стояли, не пускали никого, чтобы приближались ну, к Мидгород земле, да? Потом все-таки просочились, создали оплоты, то есть тайные базы на Луне Лели, а ведь было гораздо проще бросить бомбы, правильно же, чем создавать оплоты. То есть подземелье, там, бункер на, той плане, на этой Луне. Этого не делали. Почему? Им важно было не уничтожить Землю, а захватить. Что они делали очень планомерно и целенаправленно. Поэтому люди, живущие на Земле, действительно владеют определенными уникальными возможностями, но пока мало это развивает. Вот в чем проблема. И пока будет существовать паразитическая система, никакого нормального развития их качеств невозможно. Плюс там были построены генераторы, блокирующие вот влияние черных и тому подобное, э, и так далее. И ограничивающие возможности. Действительно, потому что это было необходимо, потому что Атлантида, э, вожди Атлантиды натворили бета, вы уже знаете, к чему привело 13 тысяч лет назад. Поэтому была поставлена блокировка, что только тот, кто вышел на, по уровню разве за пределы земного цикла, за пределами Земли возможности открываются полностью. А на пределах Земли они ограничены. Потому что, чтобы сначала там, это значит, к ребенку дать президентский кейс с красной кнопочкой и сказать, что не нажимай кнопочку красную. И большинство нажмет. Так и здесь. Для того, чтобы возможности были, человек мог владеть возможностью, он должен сначала духовно, нравственно вырасти такого уровня, соответствовать им возможностям. Вот тогда он будет им владеть. Поэтому наши предки сделали весьма разумно. 
они блокировали развитие до определенного уровня возможностей проявления. Вот человек развитием вышел за пределы, тогда эти возможности открываются, он может его действовать. Иначе бы тут много что натворилось бы. Следующий вопрос. А, еще записки задавайте. Будем ли мы строить пирамиды гигантских сооружений в будущем? А зачем? Вы знаете, для чего строились пирамиды раньше? После того, как 13 тысяч лет назад катастрофа произошла, и возникло смещение оси, а ось была неустойчива. И вот пирамиды были построены в определенных точках, чтобы стабилизировать ось Земли, чтобы она не, не флутуировала, так она флутуировала. Поэтому и строились их. А другой цели особо нет. Что? В смысле? Ну, я не знаю об этом. А голодать, что лучше? Не знаю об этом пирамиде. Может, есть, но чего не знаю, то не знаю. Так, следующий вопрос. Имеет ли сущность пол? Конечно, имеет. Есть женские сущности, есть мужские сущности. И в этом-то беда, когда попадают не в те тела. Желательно, если сущность попадает куда положено, тогда проблем не возникает. А различия в сущности в зависимости от направления потоков движения. У мужской и женской сущности они движутся в разных направлениях. И приводят к проявлению разных свойств и качеств. Только и всего. Но это дает колоссальный спектр различий качеств. И, в принципе, в этом много и положительного. Тоже. А. Планируется встреча с автором Откровения. Было очень интересно. А, ну, на, надеюсь, когда-то будет тоже встреча, потому что она пока находится во Франции. Так. А, до какой степени техника будет проникать в будущее сообщества людей? Понимаете, а, с моей точки зрения, при правильном развитии техника должна быть вторичной, дополнять человека, а не доминировать. Сейчас мы полностью зависим от техники, правильно? Вот представьте себе, сейчас выключится э, свет, электричество перестанет, прекратится подача воды, перестанет работать канализация, и что? И крышка. Всем, да? Завоз продуктов и так далее. То есть цивилизация наша получается весьма весьма абстрактная, иллюзионная. А в чем, допустим, просто если сейчас вот есть разработки, я знаю, по крайней мере, допустим, которые получают электричество, маленький прибор, который можно получать, ну, в стакане воды можно получать электричество, которое установит квартиру, к примеру. Представляете? Примерно такого. Представляете, что, что это даст свободу, независимость какую? По крайней мере, со светом уже будете, правильно? Чебаси не будет. Потому что если каждый в доме будет иметь и такой приборчик, это один из приборов, существует разные несколько типов. И, скорее всего, в ближайшее время эти приборы будут доводиться до промышленного производства и массу производится в России. Я надеюсь, это произойдет. И когда каждый человек может купить, и не нужно, не нужно будет ему платить каждый месяц счета за электричество, за газ и тому подобное. Представьте, как будет свобода. Человек купил прибор, желательно два на запас, да? Душа сломается. И все. И тебе никто не нужен. Ты, по крайней мере, свободен. Ты не раб. Это тоже рабство своеобразно. Согласитесь. Что мы должны платить за электричество каждый месяц. А почему кто-то владеет электростанцией, которую строил даже не он, а весь советский народ в свое время? Правильно? На основании чего? И так далее. Дальше. Ну, спрашиваем по поводу сущности человека и воплощения в животных. Ну, вы знаете, мне, например, не приходилось встречаться с такими явлениями. Вполне может, существует, в принципе, в любом случае, человеческая сущность, даже с тяжелой кармой, она может попасть в нижний астрал, 
Но это очень редкий случай, когда она попадет в тело животного. Я, например, покрова не встречал ни разу еще пока еще. Я не говорю, что я все встречал, все знаю, но мне пока не попадались. Поэтому разговор о том, что мы когда-то были травинкой, там, пылинкой, это может относиться тогда, когда наши предки еще были пылинками. Травинки эволюция не довела до развития человека. А сущность человеческая входит в торжество генетики человеческой. Потому что э, может быть некоторые ситуации, когда э, сущность может человечество подселяться к другому человеку. Или, допустим, э, ситуация, когда, э, ну, я, допустим, не знаю, не встречал, но могу предположить, что возможно, когда, допустим, человек самоубийца, потому что когда человек убивает себя сам, возникают определенные блокировки, и сущность не может удалиться, она получается между небом и землей, ни туда, ни сюда. И тогда действительно может подсесть к животному, но не в животного плоти, а подсесть. И когда животное будет умирать, вы, выйти вместе с животным, сущностью животного уже за пределы, то есть независимо между небом и землей. В остальных случаях я, например, не встречал ни разу. Может быть, и есть, не знаю. Здесь э, спрашивают, в последнем обращении к человеку говорится о двух предшествующих обращениях человека, когда до потопа 13 тысяч лет и после. А в каком месте была локальная цивилизация, которая, э, э, цель, которой был э, город Амухараждептеп в момент первого обращения и город Кацкаваль в момент второго. Но Кацкаваль это Центральная Америка, это э, 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 инков цивилизация, как раз Мексика. Мехико недалеко, не Мехико, там есть немножко от Мехико недалеко относится, раньше был. А Мухараджартеп, это, скорее всего, Индия. Хотя, опять-таки, вы должны понять, что я не имею отношения к третьему обращению к человечеству, которое я поставил перед в своей книге. Я просто поставил это третье обращение к человечеству для одной только цели. Показать, что те представления, которые существуют у людей на Земле, мало соответствуют реальности чтобы это не от меня исходило только, что вот я говорю, это и так далее. Я взял третье обращение человечества, которое было передано Рерихами э, э, Организации Объединенных Наций в то времени. И э, я просто использовал это для того, чтобы показать, что наши представления о знаниях совершенно искажены и мало соответствуют реальности. Чтобы потом начинать излагать то, что мне удалось раскопать, чтобы показать, в чем действительно должно быть, как и что. Поэтому то, что вот могу сказать по этому. Типа, вопрос, конечно, любопытный. Это уже похоже, мы говорили. Мавзоле Ленина – это сатанистское языческое капище. Но у него есть и предназначение, как у древних примеров, по сбору энергии от людей и направлению его на разрушение через мавзолей кремлевский лидер влияли на и так далее. Просто единственное, что могу сказать следующее. Вы правы насчет... Только понимаете, что вы познаете под язычеством. Если вы под язычеством понимаете христианство и иудаизм, я с вами согласен. Потому что ведийское мировоззрение, которое было у предков уже сотни тысяч лет назад, никогда не называлось язычеством. Когда же наши предки называли язычниками именно носителей греческого религии и иудаизма, потому что они появились только очень недавно. Поэтому то, что это действительно, это не будет правильно сказать, опять-таки, слово сатанистка. Сатана, это называется святая вода, если вы знаете, да? Не в курсе, да? В курсе. Поэтому, понимаете, как все накручено, все извращено. Но то, что это социальные праздники создавали, в этом никакого сомнения, и что собирали энергетику, это совершенно верно. Только несколько другая причина того, которое делалось в пирамидах Майи. Но тоже там похожие вещи, но понимаете, пирамида это инструмент, а линза. Да, 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 извините. Это ваше мнение. Я говорю свое мнение. Пирамида это в любом случае собирает потенциал, это линза, управляющая потоком. Можно моделировать все, что угодно. Это разве взять нож, с ним можно сделать и убить человека, и приготовить обед. Все зависит, кто какие цели ставятся, то, кто это делает. Но в любом случае пирамиды и любые системы такие существуют для сбора потенциала с масс. А извините, а чем отличают церкви? Все церкви делают то же самое. Они предназначены для того, чтобы люди, которые ходят в церковь, собирают 
не собирать потенциал для своих целей. Поэтому э, это в любом случае, кто использует чужой потенциал, это в любом случае поразит в любом варианте. Но опять-таки, что такое первичная э, материя, почему, э, почему она есть, что вы понимаете, вот только рамха. Рамха – это не имя даже, а это уровень эволюционного развития, который достигает живое существо. И уровень имеющего имя, такого названия, именно титул. Так же, как Чингисхан – это не имя, а титул. И Чингисханов было несколько. Правда, один известен наиболее, потому что ему заскрепили имя к Чингисхан. То есть, это, опять-таки, долго разговор, потому что многие вещи нужно давать не, не, так, не кусочно, а цельно и, и, и так далее. Потому что иначе возникает каша, которая пользы не имеет. Ну, в принципе, к сожалению, еще в основном, я постарался ответить большинство вопросов, которые были из зала, э, потому что присущие здесь в первую очередь заслуживают то, что отвечаю на их вопросы. Так что это мне удалось. Больше нет вопросов из зала? Нет? Хорошо. Значит, это мне удалось как раз вовремя, потому что остались еще вопросы, которые были присланы заранее. Но я их тоже отвечал, но все-таки предпочитал отвечать на большинство вопросов из зала. Тоже постараюсь проанализировать и в следующих выступлениях отвечать на них тоже. Поэтому э, у нас, к сожалению, время произошло к концу. Сейчас, э, перед тем, как с вами распрощаться, значит, э, в ходе обсуждения появилось, поступило нескольких разных про, э, типов просьб, друг друга исключающиеся. Допустим, одни просили, ну это в основном женщинам касается, освободить их от последствий абортов по возможности. Я это сделаю сейчас. А другое – освободить от отпечатков. Я тоже постараюсь это сделать. Так что, те, кто из женщин, кто хотят освободиться посредством бору, то сейчас просто настройтесь. Мужчинам не настраиваться. Иначе может произойти катастрофа. Шутки шутками, а в каждой шутке есть доля шутки. Вот, поэтому женщины, которые задавали вопрос и желающие к ним присоединиться, пожалуйста, просто настройтесь. Сейчас я поработаю с вами, а потом поработаю те, кто желает от, 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 от отпечатка, а потом уже со всеми остальными, кто хотят от, от крещения, там, блокировок и так далее, и так далее, уже тоже со всеми. Там уже мужчины и женщины одинаково можно использовать, работать. Хорошо. Значит, те, кто не хотят, хотят освободиться после свободы, пожалуйста, подумайте об этом. И сейчас поработаем. Так, ну вот, теперь те, кто отпечатков, тоже к женщинам только. Так, ну вот, тоже. А теперь, так сказать, все, кто хотели, кто спрашивал, опять-таки, отпечатки, так сказать, от э, крещения, блокировки, значит, все, кто желает, попробуем помочь с ними, от них избавиться. Так что, тоже, кто желает, кто не желает, пускай остается чем совсем, то есть, никто не будет против вашей воли. Значит, все, кто хочет, просто подумайте, от чего вы хотели избавиться, я попробую помочь. Так, ну вот. А перед тем, как э, э, распрощаться с вами, я хотел сообщить вам забавную вещь. Мне смешат некоторые вещи. 
Недавно было сообщение, вот здесь научные, научные, ученые обнаружили загадочный механизм самочистки атмосферы. Уже обнаружили, через почти 20 лет, да, обнаружили. Но самое интересное, если ученые обнаружили загадочный механизм, то какие не ученые, если для них загадка? И вопрос, почему этот механизм не работал дальше. Это Россия, как знаете, как в Архангельской области э, тоже обнаружили загадочный механизм самоочистки вод Архангельской области. Странно. Очищаются воды только Архангельской области, за границей ничего не очищается, ни в других регионах, нигде по всему миру не очищается, а только в Архангельской области э, очищается. И они говорят, загадочный механизм самоочистки. Та же самая загадочный механизм самоочистки верхней основной атмосферы. Это забавно. Поэтому иногда находишь такие откровения наукочных деятелей, просто иногда смешно становится. Это просто на закуску, так сказать, из раздела шуток. Так, ну я еще, сейчас у нас уже время подошло, поэтому, так сказать, я хотел положить всех вас сегодня, что вы нашли время сегодня прийти. Надеюсь, в чем-то мои ответы помогли вам разобраться. К сожалению, конечно, опять-таки, это не, цель, не целенаправленная лекция по определенному направлению, это ответы на вопросы, но это именно встреча с читателями, я отвечал на вопросы читателей, постарался максимально это сделать. Так что, надеюсь, все равно польза не только тех, кто задал вопрос, но и тех, кто не задал вопрос, они получили, вы получили. Я благодарю вас, желаю вам успехов, надеюсь, мы вместе изменим мир. Спасибо.